السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بهمان الآية ناتي قالي രക്ഷിതാക്കളെ ശബ്ദം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സഹപ്രവർത്തകരെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തായുടെ നിയമ നിർദ്ദേശങ്ങൾ റഹ്മാനായ റബ്ബ് സുബാനഹുവത്തായുടെ നിയമ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തക്കങ്ങളായി ജീവിക്കണ എന്ന് ഒരിക്കലും കൂടെ ഈ വേദിയിൽ ആവർത്തിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് റബ്ബ് സുബാനഹുവത്ത ആയ ജീവിതാവസാനം വരെ തൗഹീദിൽ അടിയുറച്ചു നിന്ന് തക്കവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിതം ക്രമീകരിക്കുവാനും ഈമാനോടെ മരിക്കുവാനുമുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ദുആ ചെയ്യാൻ നമ്മോടൊക്കെ പ്രത്യേകമായി പൊസിയത്ത് ചെയ്ത ധാരാളം സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ പലവിധ പ്രയാസങ്ങളാൽ അനുഭവ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ രോഗികളായി കഴിയുന്നവർ അള്ളാഹു തല എല്ലാവർക്കും ഹൈറും ബർക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ രോഗികൾക്ക് അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഴുവൻ വിശ്വാസി വിശ്വാസികൾക്കും അള്ളാഹു താഴെ മഹഫ്രത്തും മറഹമത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും മുമ്പ് രണ്ട് കാര്യം ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തുന്നു ഒന്ന് നമ്മുടെ ജാമിയ അൽ ഹിന്ദിന്റെ കലണ്ടർ ഏതാനും കോപ്പി ഇവിടെ പിറകിൽ വിൽപ്പനക്കുണ്ട് ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ ഇരുപത് രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റൊന്ന് നിലമ്പൂരിനടുത്ത് കാട്ടുമുണ്ട എന്ന പ്രദേശത്തെ ഒരു പള്ളിക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ പ്രവർത്തകർ നമ്മുടെ സഹായം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ബാധ്യത അവർക്കതിൽ പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട് 
ഇൻഷാദ അവരെ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ എല്ലാവരും സഹായിക്കുക ഒരു പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജാലിയായ ഒരു സ്വതക്കയായ ഇൻഷാദ മുഖ്യന്തും അത് തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം കാര്യമായി സഹായിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന താല്പര്യമുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്പറുകൾ വാങ്ങി പിന്നീട് ആ നിരക്ക് തന്നെ അവരെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അതേപോലെ പ്രോഗ്രാമിന് സംഘാടകരും ഇൻഷാദ നിങ്ങളെ സമീപിക്കും അതും തന്നെ ആ നിരക്ക് ഒന്ന് കാര്യമായി തന്നെ കാണുക അള്ളാഹു എല്ലാം നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ആത്മീയ ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെ ബോധവൽക്കരണമെന്ന ഹെഡിങ്ങോടുകൂടി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ തന്നെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ക്യാമ്പയിനെ കൊണ്ട് എന്താണ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് എന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലാത്ത വിധം ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ തന്നെ അതിനെ കൃത്യമായി വിളിച്ചറിയിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആമുഖ സംസാരം നിർവഹിച്ച ബഹുമാനായ നബീൽ നടത്താണി അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ചൂഷണത്തിനും പഴുതില്ലാത്ത മതമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം എന്നത് പക്ഷെ ആ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ഒരുപക്ഷെ മറ്റു പല മതങ്ങളിലും ഇല്ലാത്ത അത്ര വലിയ ചൂഷണങ്ങളാണ് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അധ്വാനിക്കാതെ പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കച്ചവട വസ്തുവായി ഇന്ന് മതത്തിനെ പലരും മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അത് മുസ്ലിങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും പേരിലുണ്ട് ഇന്ന് അത്തരം കച്ചവടങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊതുവെ ആളുകൾക്ക് മതം തന്നെ വെറുക്കുകയും മതം എന്നത് ഏതാനും ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ വരുമാനമുണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടാണ് എന്ന് സാധാരണക്കാരൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരെ ആക്ഷേപിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല കാരണം അതിന്മാത്രം ചൂഷണങ്ങളാണ് മതത്തിന്റെ ലേബലിൽ ഒട്ടുമിക്ക മതത്തിന്റെയും ആളുകൾ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പള്ളികളും ക്ഷേത്രങ്ങളും ചർച്ചകളും ഒക്കെയും ഒരു നിലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു നിലയ്ക്കുള്ള ചൂഷണങ്ങളുടെ വേദിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാം പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുകയും ആത്മാർത്ഥമായി മതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ആത്മാർത്ഥമായി മതത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആളുകൾ ഭക്തജനങ്ങൾ അവർ അവിടെയൊക്കെ ചെന്ന് തങ്ങളുടെ പണവും തങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളുമൊക്കെ സമർപ്പിക്കുകയും അവസാനം അതെല്ലാം വാരിക്കൂട്ടി ചില ആളുകൾ തടിച്ചു കൊഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്ന് ലോകവ്യാപകമായി തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും ഇടയ്ക്കുള്ള മധ്യവർത്തികളായി രംഗത്ത് വരുന്ന മത മേലാളന്മാർ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മതങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പേരുകളിൽ അവർ അറിയപ്പെടുന്നുവെന്ന് തോടിച്ചാൽ പലപ്പോഴും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം ഒന്നു തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമല്ലാത്ത മതങ്ങളുടെ പേരിൽ ചൂഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നതിൽ വലിയ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല കാരണം അവക്കൊന്നും കൃത്യമായ ഒരു പ്രമാണത്തിന്റെ പിൻബലമുള്ള മതങ്ങളല്ല അവ ജീവിതത്തിന് എല്ലാ രംഗത്തും കൃത്യമായ അധ്യാപനങ്ങൾ നൽകുന്ന ഏക മതം ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് എന്ന് എല്ലാ മനുഷ്യരും സമ്മതിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ 
ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കണമെന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങണമെന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ അയൽവാസിയുമായി ഇടപഴകണമെന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന് തുടങ്ങി രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണ മേഖലയിൽ പോലുമുള്ള അധ്യാപനങ്ങളെ വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായും കൃത്യമായും വരച്ചു കാണിച്ച ഒരേ ഒരു മതം ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് മറ്റേതു മതത്തിലും അങ്ങനെ അധ്യാപനങ്ങൾ ഇല്ല ഹൈന്ദവ മതമാണെങ്കിലും ക്രൈസ്തവ മതമാണെങ്കിലും മറ്റേതൊക്കെ മതങ്ങളാണെങ്കിലും ആ മതത്തിന്റെ ആളുകളും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ മതം ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ രംഗത്തേക്കുമുള്ള കൃത്യമായ അധ്യാപനങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് അതിനെല്ലാം പറ്റാവുന്ന പ്രമാണം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് ആർക്കും ഇവിടെ അവകാശവാദമില്ല മറ്റു പല മതങ്ങളും എന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഏതെങ്കിലും മുഖ്യ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ച ഒരു ആശയത്തെ പിന്നീട് മതത്തിന്റെ ലേബലിൽ അവതരിപ്പിച്ചു വന്നതായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സംഘം ആളുകൾ കൂടിയിരുന്ന് കൂടിയാലോചിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമായിരിക്കാം പിന്നീട് ഒരു മതത്തിന്റെ പേരിൽ രംഗത്തിറക്കപ്പെട്ടത് അതുമല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിലനിന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തെ പിന്നീട് മതം എന്ന പേര് വിളിച്ച് ഇവിടെ പരിചയപ്പെട്ടതായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് മതമായി മാറ്റപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലൊന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അധ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നത് സാധ്യമല്ല കേവലം ചില ഐതിഹ്യങ്ങളോ കെട്ടുകഥകളോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച ചില നയങ്ങളോ നിലപാടുകളോ ആയിരിക്കാം ആ മതത്തിന്റെ ഒക്കെ ആകത്തുക എന്നത് മതം തന്നെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറയുന്നവരും മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാലും മതിയെന്ന് പറയുന്നവരും അവർക്കൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെക്കാനുള്ള നയ നിലപാടുകൾ സ്ഥാപകനായ ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ ചിന്തകൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ആശയങ്ങൾ അതിനെ ഒരു സംഘം ഏറ്റെടുത്ത് അതിന് ലോകാടിസ്ഥാനത്തിലോ രാജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലോ സംസ്ഥാനാടിസ്ഥാനത്തിലോ ഒക്കെ ചില സമിതികളെ രൂപീകരിച്ചുണ്ടാക്കി ആ സമിതികൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ അവയെ നിലനിർത്തുവാനും അതിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാനും പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രോഗ്രാമുകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് അതൊക്കെ കുറ്റിയേറ്റ് പോകാതിരിക്കാനുള്ള വഴികൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള വഴികൾ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം എന്നാൽ ഇസ്ലാം അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് കാരണം ഇസ്ലാം എന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ സർട്ടാവ് അവതരിപ്പിച്ച ആശയങ്ങളുടെ പേരാണ് ഇസ്ലാം എന്നത് കേവലം ഒരാൾ തന്റെ പേര് മാറ്റി ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ പേര് സ്വീകരിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അയാൾ മുസ്ലിമായി അംഗീകരിക്കില്ല ഇസ്ലാമിയ കാഴ്ചപ്പാട് പ്രകാരം മറ്റെന്തെങ്കിലും താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തൽക്കാലം ഇസ്ലാം എന്ന മതത്തിലേക്ക് അയാളുടെ ശരീരം മാത്രം കടന്നു വന്ന് അയാൾ പേരിന് മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചാൽ അത് അതുകൊണ്ട് മാത്രം അതിനെ അയാളെ മുസ്ലിമായി അംഗീകരിക്കാൻ ഇസ്ലാം സന്നദ്ധമല്ല നേരെ മറിച്ച് ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ച ഈ ലോകത്ത് മുഴുവനും സംവിധാനിച്ച മനുഷ്യരെയും സൃഷ്ടിച്ച സർട്ടാവ് അവതരിപ്പിച്ച ആശയങ്ങൾ ഏതോ ആ ആശയങ്ങളുടെ പേരാണ് ഇസ്ലാം എന്നത് ആ ആശയത്തെയാണ് ആ ആ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിച്ച സർട്ടാവിന്റെ അധ്യാപനങ്ങളെയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന മതമായി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ആ സർട്ടാവിന് അറബിയിൽ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു ഏത് പേരിൽ ഏത് ഭാഷയിൽ ആരൊക്കെ ആ സർട്ടാവിനെ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയാലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ സർട്ടാവാരോ നമ്മയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും സംവിധാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാരോ അവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യരങ്ങൾ ജീവിക്കണമെന്ന് പറയാനുള്ള പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശമുള്ളത് എന്ന അടിസ്ഥാന കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പാഠം തന്നെ മനുഷ്യൻ എന്തു ചെയ്യണം എന്തു ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ത് വിശ്വസിക്കണം എന്ത് വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല ആര് ആരാധിക്കണം ആര് ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല തുടങ്ങി ആ മനുഷ്യന്റെ ഈ ലോകത്തെ തുച്ഛമായ ജീവിത ചക്രം പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു വെക്കണമെന്ന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് ആ മനുഷ്യരല്ല തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അവനെ പോലുള്ള മറ്റു മനുഷ്യരല്ല തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നേരെ മറിച്ച് ആ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചവരാരോ ആ സൃഷ്ടാവ് പറയട്ടെ മനുഷ്യൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഉൽപ്പന്നവും എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആ ഉൽപ്പന്നമല്ലോ ആ ഉൽപ്പന്നത്തെ 
ഉൽപാദിപ്പിച്ച നിർമ്മാതാവാരും ആ നിർമ്മാതാവാണ് ആ കമ്പനിയാണ് പറയേണ്ടത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വിനിയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നാം മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഒട്ടുമിക്ക വസ്തുക്കളുടെയും കൂടെ ഉപയോഗക്രമം കൂടി യൂസേഴ്സ് മാനുവൽ കൂടി അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ ഉൽപ്പന്നം എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യിക്കേണ്ടത് ഇത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതിനാവശ്യമായ ഫിറ്റിംഗ്സ് ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് പറയേണ്ടത് നിർമ്മാതാവാണ് എന്തിനേറെ നമ്മുടെ കേബിട്ടിലെ ബാത്റൂമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലോസറ്റിന് പോലും എഴുതി സ്റ്റിക്കർ പ്രത്യേകം ഒട്ടിച്ചു വെച്ചത് കാണാൻ കഴിയും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡിറ്റർജന്റുകളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്ന അത് പോലും ആ നിർമ്മാതാവ് പറയുന്നു ആ കമ്പനി പറയുന്നു അതിനപ്പുറമുള്ളത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ട കേടുപാടുകൾക്ക് കമ്പനി ഉത്തരവാദിയല്ല തകരാറാകുമെന്നർത്ഥം എങ്കിൽ മനുഷ്യരെന്ന ഈ സൃഷ്ടി മനുഷ്യരെന്ന ഈ ഒരു വല്ലാത്ത വേറിട്ട ഒരു ജീവി ഒരു സൃഷ്ടി ആ സൃഷ്ടി എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ വിശ്വസിക്കണം ഏത് വഴിക്ക് ജീവിക്കണം അത് പറയാൻ മനുഷ്യരെന്ന ആ ഉൽപ്പന്നം തന്നെയാണോ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലുമല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന കാഴ്ചപ്പാടതാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ രംഗത്തും അവരെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആ മനുഷ്യന്റെ നിർമ്മാതാവ് ആ മനുഷ്യന്റെ സർട്ടാവ് അവൻ തീരുമാനിക്കട്ടെ അവൻ പറയട്ടെ അതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന ആശയാദർശങ്ങളുടെ അകത്തുകയായി പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ധാരാളം മതങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരുപാട് മതങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ കേവലം ഒരു നാമമാത്ര മതമായിട്ടല്ല ഇസ്ലാമിനെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ കാണുന്നത് ആരും കാണേണ്ടതും അങ്ങനെയല്ല ഒരുപാട് മതങ്ങളുണ്ട് ആ മതങ്ങളൊക്കെയും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒന്നുകിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സുഖിച്ച ആശയമാണെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേശത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടിന് രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തെ പിന്നീട് മതം എന്ന ലേബലിൽ അവതരിപ്പിച്ചതായിരിക്കാം എന്നാൽ ഇസ്ലാം അതല്ല ആകാശങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ച സർവശരാശ്രയങ്ങളെയും സംവിധാനിച്ച എല്ലാത്തിനെയും പരിപാലിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ച അവന്റെ സർട്ടാവ് ആ സർട്ടാവ് പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങളാണ് ഇസ്ലാം എന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ആശയങ്ങളിൽ എന്തായാലും വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല ആ ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യന് ആ ഉൽപ്പന്നത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാൻ ഒരു നിൽക്കും സാധ്യതയില്ല ഈ ആശയം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് അവൻ കുഴപ്പക്കാരനായി മാറി അവൻ പിഴച്ചവനായി മാറി അവൻ ശല്യക്കാരനായി മാറി ദുഷിച്ചവനായി മാറി എന്ന് പറയാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷതയായും എടുത്തു പരിചയപ്പെടുത്തിയത് തന്നെ അതാണല്ലോ തീർച്ചയായും നയിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ശരിയായ ഏറ്റവും ചൊവ്വായ വഴിയിലേക്കാണ് ഈ ഖുർആൻ വഴി കാണിക്കുന്നത് എന്ന് ഖുർആൻ തന്നെ അവകാശപ്പെടുന്നു ഖുർആാന് പ്രകാരം ഒരാൾ ജീവിച്ചാൽ അയാളൊരിക്കലും ആ നാട്ടിൽ ഒരു ശല്യക്കാരനായി മാറുക ഇല്ല ആർക്കും വേണ്ടാത്തവനായി ആർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തവനായി ആ മനുഷ്യൻ മാറുക ഇല്ല അവനൊരിക്കലും ഒരു തോന്നിവാസിയായി ഒരു തെമ്മാടിയായി ഒരിക്കലും മാറുക ഇല്ല അവന് തീവ്രവാദിയായി ഭീകരവാദിയായി ഒരിക്കലും മാറുക ഇല്ല മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല അവൻ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിലെ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് പോലും സസ്യങ്ങൾക്ക് പോലും ജീവികൾക്ക് പോലും കേവലമായി നിസ്സാരമായ ഉറുമ്പടക്കമുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ജീവികൾക്ക് പോലും കാരുണ്യം ചെയ്യുന്ന അവയെ പോലും അവക്ക് പോലും നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു നല്ല മനുഷ്യരായി മാത്രമേ ആ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു വിശ്വാസി ഒരു മരം നട്ടു പിടിപ്പിച്ചാൽ അതിന് പോലും പുണ്യമുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഒരു മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്നത് ആ മരത്തിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഭാവിയിൽ ആരൊക്കെ കായികളികൾ ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ അതിന്റെ പ്രതിഫലം ആ മരം നട്ടു പിടിച്ചവർ പിടിപ്പിച്ചവർ ഉണ്ടാകുമെന്ന അധ്യാപനം പ്രമാണങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നു ആ മരത്തിന്റെ കായ്ക്കലികളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നുവോ അതിന്റെ പോലും പ്രതിഫലം ഒരു പക്ഷി വന്ന് ആ മരത്തിൽ കൂടുകൂട്ടുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ പോലും പ്രതിഫലം ആ മരം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചവന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് അധ്യാപനമുള്ള ഒരു മതം പച്ചക്കരലുള്ള ഏത് ജീവിക്ക് നന്മ ചെയ്തു കൊടുത്താലും അതിന് മുഴുവനും പുണ്യമുണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഫീകുല്ലിക്കുമ്പോൾ 
പച്ചക്കരുള്ള എല്ലാത്തിനുമുണ്ട് പുണ്യം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഒരു മതം ആ മതം സ്വീകരിച്ച ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ നാട്ടിൽ കുഴപ്പക്കാരനായി മാറാൻ പറ്റും അവൻ എങ്ങനെ ചൂഷകനായി മാറാൻ കഴിയും പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ പോലും അസലാമു അലൈക്കും എനിക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ രക്ഷയുണ്ടാവട്ടെ നിനക്ക് ചെയ്ത് അവരന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന തിരിച്ചിങ്ങോട്ടും അലൈക്കുമുസലാം നിനക്കുമുണ്ടാകട്ടെ സമാധാനം നിനക്കുമുണ്ടാവട്ടെ ദൈവീകമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിനക്കുമുണ്ടാകട്ടെ ദൈവീകമായ കാരുണ്യമെന്ന് തിരിച്ചിങ്ങോട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വലിപ്പ ചെറുപ്പ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആണുപണ്ണ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പരസ്പരം കാണുമ്പോഴൊക്കെയും കാണുന്നവരോടൊക്കെയും നിനക്ക് സമാധാനമുണ്ടാകട്ടെ കാരുണ്യമുണ്ടാകട്ടെ ദൈവീകമായ അനുഗ്രഹമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ പ്രാർത്ഥന പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവനു വേണ്ടി നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു ആശയത്തെ സ്വീകരിച്ചവൻ ഒരു ആദർശത്തെ സ്വീകരിച്ചവൻ അത്ര ഒരു മതത്തെ സ്വീകരിച്ചവൻ അവൻ ഒരിക്കലും ഒരു കുഴപ്പക്കാരനായി മാറില്ല ചൂഷകനായി മാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ചൂഷണമുണ്ടാവില്ല തീർച്ചയാണ് ഒരാളുടെ പണം അയാളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എന്റെ പോക്കറ്റിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ന്യായമായ കച്ചവടം വഴിക്കാകണമെന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അയാളുടെ പണത്തിന് തക്ക അതിന്റെ മൂല്യത്തിന് കൃത്യമായ അർത്ഥത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നം അവന് നൽകുകയും അതിന് പകരമായി അവന്റെ പണം ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണല്ലോ കച്ചവടം ആ കച്ചവടമായിട്ട് ഒന്നുകിൽ അവന്റെ പണം എന്റെ കീശയിലേക്ക് എത്താൻ പാടുള്ളൂ അതുമല്ലെങ്കിൽ അവൻ മനസ്സറിഞ്ഞ് തൃപ്തിപ്പെട്ട് സ്വതക്കയായി ദാനമായി നൽകുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഹതിയായി ഗിഫ്റ്റായി നൽകുന്നു ഈ നിലക്കല്ലാതെ അന്യായമായ വഴിയിൽ ഒരു രൂപ പോലും വാങ്ങിക്കല്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചൊരു മതം അന്യായമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചവൻ ആ ശരീരം പിന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ പര്യാപ്തമല്ല എന്നാണ് ഹദീസിന്റെ അധ്യാപനം കുല്ലു ലഹ്മിൻ നെബത്തമിൻ സുഹത്തിൻ ഫന്നാറു ഔലാബിഹി അന്യായമായ സമ്പത്തിനാൽ മുളച്ചു വന്ന ഏതൊക്കെ മാംസമുണ്ടോ ആ മാംസം നരകത്തിനാണ് ഏറ്റവും അർഹമായത് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കില്ല എന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന പാഠങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു പാഠം തന്നെയാണ് അന്യായമായി ഒരു ചാൻ ഭൂമിയെങ്ങാനും ഒരാൾ കൈവശപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അയൽവാസിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് അവൻ അവകാശപ്പെട്ട ഭൂമിയുടെ ഒരൊറ്റ ചാണ് അന്യായമായി ഒരാൾ കൈവശപ്പെടുത്തിയാൽ അതിർത്തി ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിവെച്ച് ഒരൽപ്പം അതിക്രമം കാണിച്ച് അവരെന്റെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരൽപ്പമെങ്ങാനും ഇങ്ങോട്ട് ഒറ്റ ചാണു മാത്രം പിടിച്ചെടുത്താൽ ഏഴ് ഭൂമിയിൽ അതിൽ സമാനമായ ഭാഗം അവന്റെ കഴുത്തിൽ മാലയാക്കി നാളെ പാരത്രികമായ ലോകത്ത് ചാർത്തിക്കൊടുക്കുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചൊരു മതം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരാൾ അഭിമാനത്തെ ക്ഷതമേൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പഠിപ്പിച്ചൊരു മതം വിശുദ്ധമായ കഴുവയെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണല്ലോ പ്രഖ്യാപിച്ചത് കഴുവ നീ പവിത്രമാണ് പക്ഷേ നിന്നേക്കാൾ പവിത്രതയുണ്ട് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ അഭിമാനത്തിന് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ രക്തത്തിന് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം എന്നത് എങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ ആ മതം സ്വീകരിച്ച ഒരാൾക്ക് ഒരാളുടെ ഒരൊറ്റ രൂപ പോലും അന്യായമായി മതത്തിന്റെ പേരിൽ എന്നല്ല ഒരു പേരിലും തന്നെ അന്യായമായി അയാളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിൽ ചൂഷണമുണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഈ മതം സ്വീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും പോയി എന്റെ മക്കൾ മുഴുവൻ നഷ്ടമായി എന്റെ അഭിമാന നഷ്ടമായി എന്റെ എല്ലാം ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടു വന്ന് ഒരു കാലത്തും ഒരു മനുഷ്യനും വിലപിക്കേണ്ടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ആ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ചൂഷണങ്ങൾ എമ്പാടുമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എമ്പാടും ചൂഷണങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളിൽ പലരും വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ധാരാളമായി നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പലതിന്റെയും പേര് പറഞ്ഞ് പലരുടെയും പേര് പറഞ്ഞ് ജനിച്ച ജനനത്തിന്റെ പേരിലും മരണത്തിന്റെ പേരിലും അവിടുന്ന് എങ്ങോട്ട് അതിനിടയിൽ എന്തെല്ലാം നടക്കുന്നുവോ അതിന്റെയൊക്കെ പേരിൽ പല മതമേലാളന്മാരും അവിടെ ആൾക്കുപ്പായമിട്ട് വന്ന് മതത്തിന്റെ മേളന്മാരായി രംഗത്തിറങ്ങി അവർ ആളുകളെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും നേരത്തെ ഒതി വെച്ച ആയത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ജനങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് അന്യായമായി ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഈ ഉമ്മത്തിന് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നു പക്ഷേ അത് സംഭവിച്ചു അതിന്ന് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ വ്യാപകമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മേഖലകളിൽ ഇന്ന് ആത്മീയതയുടെ മറവിൽ ചൂഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അഭിനവലി മാസത്തിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ രൂപം നമ്മളിവിടെ കണ്ടു നമ്മു
ജീലാനിയുടെ പേരിലാണ് ഓരോ മാസങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലാണ് ഒരാളെങ്ങാനും ഈ നാട്ടില് ഒരു നല്ലവനായി ജീവിച്ചു ഒരു മാന്യനായി ജീവിച്ചു അയാൾ അത്യാവശ്യം നല്ല മനനിഷ്ഠയോടെ ആരാധകൾ നിർവഹിച്ച് ഒരു നല്ല ഒരു നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തി ഒരു നല്ല പണ്ഡിതനായി ഒരു നല്ല ആപ്പിലായി ജീവിച്ചാൽ അയാൾ മരിച്ചാൽ അയാളുടെ കബർ ഉപയോഗിച്ച് പോലും ബാക്കിയുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന രീതികൾ ഇന്ന് സമൂഹത്തിലുണ്ട് ദർഗകൾ ജാരങ്ങൾ എത്രയാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഇന്നുള്ളത് ജന്മദിനാഘോഷങ്ങളും ജന്മദിനാഘോഷങ്ങളും ആണ്ടുകളും അവിടെ അങ്ങോട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പേരുകൾ വീട് വെക്കുന്നയിടത്ത് യാത്ര പുറപ്പെടുന്നയിടത്ത് കല്യാണം നിശ്ചയിക്കുന്നയിടത്ത് അതേപോലെ കച്ചവടം ആരംഭിക്കുന്നയിടത്ത് തുടങ്ങി എല്ലാ രംഗത്തുമുണ്ട് ഈ ചൂഷണങ്ങൾ അല്ലാത്തവർക്ക് ഏതായിരുന്നാലും ഉണ്ട് എന്നാൽ മുസ്ലിമികൾക്ക് അത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ മുസ്ലിമികളിൽ നിന്നുണ്ടായി എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി ആ ഒരു അടിസ്ഥാന കാരണത്തെ പ്രമാണബദ്ധമായി അവതരിപ്പിക്കുകയും അതിനുള്ള ശരിയായ പരിഹാര മാർഗം നിർദ്ദേശിക്കുകയുമാണ് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ ചൂഷകന്മാർക്ക് അത് പ്രയാസമായിരിക്കാം പൗരോഹിത്യത്തിന് അത് പ്രയാസമായിരിക്കാം ഇതൊക്കെ കച്ചവടമാണെന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നവൻ ഇതാ ഇത് ചതിയാണ് ഇത് വഞ്ചനയാണ് പെട്ടുപോകല്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നവൻ ആരാണോ ആ വിളിച്ചു പറയുന്നവന് തീർച്ചയായും കച്ചവടക്കാൻ വെച്ച് പുറപ്പിക്കില്ല എന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണല്ലോ ആ കച്ചവടക്കാരന്റെ കണ്ണിലെ കരടായി അങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്ന തന്റെ മറകളെ പൊളിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും മാറും സംശയമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരെ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ആരോപണങ്ങളുമായി അത്തരം ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അമ്പിയാക്കളെ സ്നേഹിക്കാത്തവരെന്ന് പറഞ്ഞവർ ഔരിയാഇനെ സ്വീകരിക്കാത്തവരെന്ന് പറഞ്ഞവർ നിഖറില്ലാത്തവർ ദുഹായില്ലാത്തവർ സ്വലാത്തില്ലാത്തവർ അങ്ങനെ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആരോപണങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചവർ ഇപ്പൊ അവസാനം ഇവരൊക്കെ തീവ്രവാദികളാണ് സലഫികൾ ഭീകരവാദികളാണ് വിചാര ചെയ്യപ്പെടേണ്ടവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോലും ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല കാരണം ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ കച്ചവടം പൊടി പൊടിക്കുമ്പോൾ ആ കച്ചവടം ശരിയല്ലെന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ ഇതേപോലെ ജനമധ്യത്തിൽ വന്ന് അങ്ങാടികളിൽ വന്ന് സ്റ്റേജ് കെട്ടി നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നാട്ടുകാരില്ല എതിർപ്പുകളെയും സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഈ നിലയ്ക്ക് ഉച്ചഭാഷിണി വെച്ച് കൂട്ടരെ നിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾ ചതിക്കപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമല്ലേ ആ ചൂഷകന്മാർ അടങ്ങിയിരിക്കില്ലെന്ന് എങ്കിൽ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കാതിരിക്കാൻ ഈ ശബ്ദം ആളുകളെ കാതിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ചെയ്യും അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ചെയ്യും അത് തന്നെയാണ് ലോക ചൈത്രത്തെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാലും അതിനിടയിലും ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ആളുകളെ കാതിലേക്ക് ഇത് എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് വീണ്ടും 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 പ്രതിസന്ധികളെ വകവെക്കാതെ ഈ നിലക്കുള്ള പ്രബോധന ഉത്ബോധന സംരംഭങ്ങളുമായി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാൻ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ആമുഖമായും സൂചിപ്പിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ പറഞ്ഞു വെച്ചതുപോലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ചൂഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ ശരിയായ ഇസ്ലാമിന് ശരിയായ രൂപത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നിടത്ത് പിന്നെ ചൂഷണങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല എങ്കിൽ ചൂഷണം കടന്നു വരുന്നു എവിടെ ശരിയായ പ്രമാണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാതിരിക്കുകയും ആ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് പകരം മറ്റു ചില ആളുകളുടെ വാക്കുകൾക്ക് അപ്രമായി സങ്കല്പിക്കുകയും മതത്തിന്റെ ലേബലിൽ പുതിയ പുതിയ ആചാരങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അനാചാരങ്ങൾ പിൽക്കാലത്ത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായി ഉണ്ടാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ തീർച്ചയായും ചൂഷണമുണ്ടാകും മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ എന്തൊക്കെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങൾ ലോകത്ത് എവിടേക്ക് വന്നുവോ അതൊക്കെ ചൂഷണത്തിന്റെ വഴികൾ തന്നെയായിരുന്നു സംശയമേതുമില്ല ഏത് ഇസങ്ങളാണെങ്കിലും ഏത് ആശയങ്ങളാണെങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായി ലോകത്ത് വന്ന ഏതൊക്കെ ഇസങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടോ ആ ഇസങ്ങൾ മുഴുവനും മനുഷ്യനെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് പിന്നീട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ അത് രൂപീകരിച്ചവൻ അത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തവൻ അവൻ ഒരു പക്ഷേ ആത്മാർത്ഥമായി അവൻ ജീവിച്ച സാഹചര്യത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു തെറ്റായ പ്രവണതയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി രൂപം നൽകിയതായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു ചിന്തയെ ആ പ്രസ്ഥാനത്തെ പക്ഷേ കാലം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ അതിനെയും തെറ്റായി അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റേ മറ്റേ തിന്മക്കെതിരായി ആ അഴിമതിക്കെതിരായി ഉണ്ടായതാണെങ്കിൽ ഇത് മറ്റൊരഴിമതിയായി മാറുന്നതാണ് പിന്നീട് കണ്ടത് എന്നതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലും
ചൂഷണം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല അള്ളാഹുന്റെ പ്രവാചകൻ മാത്രങ്ങൾ ജീവിച്ച കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആ നബിയുടെ കൂടെ ജീവിച്ച സഹേബാക്കിറാം ഒരിക്കലും ഒരാളെയും ചൂഷണം ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരാളാലും ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല സഹേബിമാരോ താപികളോ തമിഴ് താപികളോ ഒരിക്കലും അവർ ചൂഷകന്മാരായി മാറിയിട്ടില്ല ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല എന്നാൽ കാലക്രമേണ ആ മതത്തിന്റെ അധ്യാപകൾ നിന്ന് പ്രമാണങ്ങൾ നിന്ന് മനുഷ്യകുലത്തെ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ അകറ്റാൻ ബോധപൂർവ്വമായ ചില ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായി അത് ഉള്ളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായി പുറത്തു നിന്നും ഉണ്ടായി എന്നാണ് വസ്തുത ഇസ്ലാമിന്റെ വ്യാപനത്തെ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചാരണത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഈ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റലാണ് പരിഹാരമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഇസ്ലാമിന് ശത്രുക്കൾ ജൂതന്മാരായ ആളുകൾ അവർ എല്ലാ കാലത്തും ശ്രമിച്ചു അതിനവർ ഉപയോഗിച്ച വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വഴികളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഷിയായിസം എന്നത് ജൂതന്മാരാണ് ഷിയായിസം എന്ന ഇസത്തെ ഉണ്ടാക്കി വിട്ടവർ അഹുലു വൈത്തിനോടുള്ള സ്നേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബി കുടുംബത്തോടുള്ള സ്നേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ ആദ്യം രംഗത്ത് വരുന്നത് അലിയാണ് നബിക്ക് ശേഷം ഖലീഫയാകേണ്ടത് എന്ന ഒരു വാദമാണ് ആദ്യമായി രംഗത്ത് വന്നത് നബിയുടെ കാലശേഷം അലിയായിരുന്നു ഖലീഫയാകേണ്ടത് പ്രവാചകന്റെ വസീയത്തുണ്ട് എന്റെ കാലശേഷം അലിയെ ഖലീഫയാക്കണമെന്ന് പ്രവാചകന്റെ വസീയത്തുണ്ട് എന്ന് പോലും വ്യാജമായി പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ വസീയത്തിനെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് അലിക്ക് നൽകേണ്ടുന്ന ഖിലാഫത്ത് അലിക്ക് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന ഭരണം എന്നത് അലിയിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്ത് അബുബക്ക സുദ്ദീഖ് അത് കൈവശം വെച്ചുവെന്നും അബുബക്ക സുദ്ദീഖ് ശേഷം ഉമർ ഫാറൂഖ് അത് കൈമാറി കൊടുത്തുവെന്നും അതിനു ശേഷം ഉസ്മാനഫാന കൈകളിലേക്ക് ചില കുതന്ത്രങ്ങളാൽ ചില ഗൂഢമായ പ്ലാനിങ്ങളാൽ വന്നു ചേർന്നുവെന്നും അവിടെയൊക്കെ അലി വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നും അതുകൊണ്ട് അലിക്ക് നട്ടപ്പെട്ട അധികാരം തിരിച്ചു കിട്ടിയേ പറ്റൂ ആ അധികാരം നട്ടപ്പെടാൻ ഇടയായവരാരോ ഇടയാക്കിയവരാരോ അവരൊക്കെയും മതഭ്രഷ്ടരാണ് അവരൊക്കെ മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഷിയായിസം ലോകത്താദ്യമായി കടന്നു വരുന്നത് പുറത്തേക്ക് പറയുമ്പോ നല്ല കേൾക്കാനസമുള്ള വാക്കാണ് ആരുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞാലും അത് ശരിയാണല്ലോ തരക്കേടില്ലല്ലോ ആ പറഞ്ഞതിലും കാര്യമുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചിന്തിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു വാദമാണല്ലോ അങ്ങനെ നബി കുടുംബത്തിന്റെ മറവിൽ നബി കുടുംബത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ മറവിൽ ഷിയായിസം ലോകത്ത് വന്നു അത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ ഭിന്നിപ്പിനും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമൊക്കെ വഴിവെച്ചു ആദ്യകാലങ്ങളിൽ തന്നെ ആശിയാക്കൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിശ്വാസങ്ങള് ഇസ്ലാമിന് തന്നെ ഘടകവിരുദ്ധമായ ആശയങ്ങള് എന്നും ഇവിടെ കടത്തിക്കൂട്ടാനാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ആളുകളെ അകറ്റുകയും ചില മഹാന്മാരായ ആളുകളിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാന ഷിയാക്കൾ പ്രധാനമായും പണിയെടുത്തത് അതും നബി കുടുംബത്തിന്റെ മറവിൽ അലിയുടെ അതേപോലെ ഫാത്തിമയുടെ ഹസൻ ഹുസൈന്റെ അലിയല്ലാഹു അൻഹും അവിടെയൊക്കെ പേരിൽ അവർ രംഗത്ത് വരികയും അവർക്കൊക്കെ ചില അപ്പുറമായിത്തങ്ങൾ കൽപ്പിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്തു അവരൊക്കെ മറഞ്ഞ കാര്യം അറിയുമെന്ന് അവരൊക്കെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ അദൃശ്യമായ വഴിയിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നവരാണ് എന്ന് അവർക്കെല്ലാം ചില സിദ്ധികൾ ദൈവികമായ കഴിവുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പോലും ഷിയാക്കൾ വിശ്വസിക്കുകയും അങ്ങനെ അവരോടൊക്കെ തേടിയാൽ അവരെ ആ തേറ്റം കേൾക്കുമെന്ന് അവര് പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അവർ നമ്മെ സഹായിക്കുമെന്ന് അവർ ഓടിയെത്തുമെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഷിയാക്കൽ അങ്ങനെയാണ് ചില ചില വ്യക്തികൾക്ക് അപ്രമായത്വം കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അങ്ങനെ വഴി മാറ്റിവിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് അതിലു സുന്ന അന്ന് ഷിയാക്കൾക്കെതിരെ അതിശക്തമായ നിലപാടെടുത്തു ഷിയായി സംശയിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും ഷിയാക്കൾ ആശയാദർശങ്ങളെ ആശയപരമായി തന്നെ പ്രമാണബദ്ധമായി തന്നെ അന്ന് തഹലു സുന്നിയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ ശ്രമങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു ആ ഷിയാക്കൾ പിന്നീട് ലോകത്ത് വ്യത്യസ്തമായ ശൈലിയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അവർ ആസൂത്രണം ചെയ്തു അതിന്റെ ഭാഗമാണ് സൂഫിസം എന്ന ഒരു സംവിധാനം അവർ ലോകത്തുണ്ടാക്കി വിട്ടത് ഷിയാക്കളാണ് സൂഫി എന്ന ചിന്താഗതിയുടെ ഒന്നാമത്തെ അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആളുകൾ എന്നത് തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് തസമൂഫി എന്ന പേരിൽ രംഗത്ത് വന്ന സൂഫി ചിന്താഗതികൾ അതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഷിയാക്കൾ സൃഷ്ടിച്ചു വിട്ട ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ കൊണ്ടുവന്ന വഴികളായിരുന്നു അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കളിച്ചു പിടിച്ചു സൂഫി സംവ്യാപകമായി പറന്നു പന്തലിച്ചു കാരണം ഒരു ഭക്തി പ്രസ്ഥാനമായിട്ടാണല്ലോ രംഗത്ത് വരുന്നത് ഫിത്നയിൽ നിന്ന് വിവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് ഒരു ഭക്തി പ്രസ്ഥാനമായി വരികയും സൃഷ്ടകാലത്ത് സ്വസ്ഥമായി ഏതെങ്കിലും
അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂഫികളെ ഏറ്റെടുത്തത് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ നിന്നും സൂഫി എന്ന ചിന്താഗതി അങ്ങനെ പരിചയമൊന്നുമില്ല ഇത് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടോട് കൂടിയാണ് അതൊരു പ്രസ്ഥാനമായി ഒരു ഭക്തി പ്രസ്ഥാനമായി രംഗത്ത് വരികയും അങ്ങനെ അതിന്റെ മറവിൽ ഷിയാക്കളെ എല്ലാ ആശയങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇത് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴേക്ക് ലോകവ്യാപകമായി ത്വരീക്കത്തുകളുടെ അതിപ്രസരം ഉണ്ടാകുകയും ധാരാളം ത്വരീക്കത്തുകൾ കാതിരിയ ത്വരീക്കത്ത് ഡിഫാഴിയ ത്വരീക്കത്ത് രക്ഷബന്ധിയ ത്വരീക്കത്ത് സുഹലവർദ്ധിയ ത്വരീക്കത്ത് ഐതരുസിയ ത്വരീക്കത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ത്വരീക്കത്തുകൾ ആയിരക്കണക്കായ ത്വരീക്കത്തുകൾ ലോകവ്യാപകമായി ഈ സൂഫികളാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷിയാക്കളാൽ അതോ അല്ലെങ്കിൽ ജൂതന്മാരാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുകയും ആ സ്വരീക്കത്തുകാർക്കെല്ലാം ചില മേലാളന്മാർ പുലർത്തിക്കപ്പെടുകയും അവരൊക്കെ മതമുണ്ടാക്കാൻ പോയ അവകാശമുണ്ട് എന്ന് വകവെച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് ത്വരീക്കത്ത് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അവരുടെ അടിസ്ഥാന ആദർശമായി പരിചയപ്പെടുത്തിയത് തന്നെ ത്വരീക്കത്തിൽ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് വയ്യാത്ത ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു ഭക്തൻ തന്റെ തന്റെ യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന് മുമ്പിൽ അയാൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാട് അയാൾ കൈകൊള്ളേണ്ട നിലപാട് ഒരു മയ്യത്ത് ആ മയ്യത്തെ കുളിപ്പിക്കുന്ന ആളുടെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാകണമെന്നാണ് കുളിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മയ്യത്ത് എത്ര വിധേയപ്പെട്ട് കിടക്കുമോ അതുപോലെ വിധേയനായിരിക്കണം ഒരു തൊരീക്കത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഭക്തനെന്നാണ് സൂഫി തൊരീക്കത്തിന്റെ സൂഫി ചിന്താഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ ഷെയ്ഖ് എന്തു പറഞ്ഞാലും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഷെയ്ഖ് എന്തു പഠിപ്പിച്ചാലും അതെല്ലാം അംഗീകരിച്ചോളാം ഒരു പക്ഷേ തോന്നിയേക്കാം ആ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിനെതിരല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഷെയ്ഖ് അതിന് പിന്നിൽ ചില തത്വങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെയാണല്ലോ സി എം അലി ദാഹിയെ കുറിച്ച് എഴുതി വെച്ച പുസ്തകങ്ങൾ വിശദീകരണങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അവിടെ കാണാം സി എം റമദാനിൽ നോമ്പെടുക്കാറില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നോമ്പ് നോറ്റ് വന്ന ആളുകളെ കൊണ്ട് സി എം നോമ്പ് മുറിപ്പിക്കുമായിരുന്നുവെന്നാണ് സി എമ്മിനെ കാണാമെന്ന ആളുകൾ സി എം ചായ കൊടുക്കും സ്ഥലത്തേക്ക് നോമ്പാണ് പോടാ ഇന്ത്യ നോമ്പ് കുടിക്കണാന്ന് കുടിച്ചോളമെന്നാണ് കുടിച്ചോളണം അവിടെ തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം എന്ത് അവർക്കതിന് പിന്നിൽ ചില തത്വങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ചില രഹസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം നമുക്കറിയില്ല എന്നേയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്തു പറഞ്ഞാലും അത് സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചത് അങ്ങനെ നമസ്കരിക്കാത്ത ഔരിയാക്കന്മാരുണ്ടായി നോമ്പെടുക്കാത്ത ഔരിയാക്കന്മാരുണ്ടായി ഹറാമ ചെയ്യുന്ന ഔരിയാക്കന്മാരുണ്ടായി പ്രാന്തന്മാര് പോലും ഔരിയാക്കന്മാരായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ധാരാളം ദർഗകൾ ധാരാളം ജാതങ്ങൾ ധാരാളം കേന്ദ്രങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷമായി ആത്മാർത്ഥമായി ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ തയ്യാറാവുക ലോക ചരിത്രത്തിൽ പ്രവാചകന്റെ കാലശേഷം എന്നാണ് ആരാണ് ലോകത്താദ്യമായി ഒരു ദർഗയുണ്ടാക്കിയത് ജാതമുണ്ടാക്കിയത് ദർഗ പൊളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുകയാണല്ലോ നടക്കട്ടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ആളുകൾ പഠിക്കട്ടതിലെ വിഷയങ്ങൾ പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്ത് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആരാണ് ആദ്യമായി ദർഗ എന്ന സംവിധാനം പ്രവാചകന്റെ കാലശേഷം ആവിഷ്കരിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ ദർഗ ഏത് ലോകത്തുണ്ടായ ആദ്യത്തെ ജാതം ഏത് എന്ന ഒരു ആത്മാർത്ഥമായ നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷത്തിന് നാം തയ്യാറായാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഹിജറ മുന്നൂറുകളിൽ ഹിജറ മുന്നൂറുകളിൽ നാനൂറിന്റെയും മുന്നൂറിന്റെയും ഇടയ്ക്കായി ഇറാഖിന് ഷിയാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ജാറം അതാണ് ലോക ചൈത്രത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ജാറം എന്നാണ് ഹുസൈൻ ബിൻ അലിയുടെ പേരിൽ അലി അലിഅള്ളാഹു അനഹുവിന്റെ മകൻ ഹുസൈൻ ബിൻ അലി അലിഅള്ളാഹു അനഹുമ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഇറാഖിൽ ഷിയാക്കൽ ഹിജറ മുന്നൂറുകൾക്ക് മുന്നൂറിന് ശേഷം നാനൂറിന് മുമ്പായി ഒരു ദർഗയുണ്ടാക്കി ജാറമുണ്ടാക്കി അതാണ് ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഈ സമുദായത്തിലുണ്ടായ ഒന്നാമത്തെ ദർഗ അതിന് മുമ്പ് ഇല്ല മുസ്ലിമീങ്ങളാരും അങ്ങനെ ഒരു ജാറമുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ദർഗയുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ദർഗയുണ്ടായത് ഓരോ നാട്ടിലേക്ക് ഓരോ പേരിൽ ദർഗ ഉണ്ടായി വന്നു അവസാനം ആരൊക്കെ മരിച്ചാലും അവരൊക്കെ പേരിൽ ആരൊക്കെ മരിച്ചാലും അവിടെയൊക്കെ പേരിൽ ദർഗയുണ്ടാവുക എന്ന ഒരു സാഹചര്യം പിന്നീട് ലോകത്ത് വ്യാപകമായി വന്നു അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഔരിയാക്കന്മാരായി പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നവർ അതല്ലെങ്കിൽ നബി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരായി പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നവർ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരോധിച്ചപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പേരിൽ പിന്നെ ദർഗകൾ ജാറങ്ങളൊന്നും വ്യാപകമായി മാറുകയും 
അവസാനം ആ ദർഗ ഇസ്ലാമിന് തന്നെ ചിഹ്നമായി മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അഹ്ലു സുന്നക്ക് അത് പരിചയമില്ല മുസ്ലിം ലോകത്ത് എഴുതപ്പെട്ട അഹ്ലു സുന്നയുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏതെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും ശരി ആ കിതാബിൽ എവിടെയും തന്നെ ഒരു കബർ കെട്ടിയുയർത്തി ദർഗയാക്കി മാറ്റാൻ അവിടെ പോയി ജാറം മൂടാൻ അവിടെ പോയി പണമെറിയാൻ അവിടെ പോയി സങ്കടം പറയാൻ അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവിടേക്ക് നേർച്ച നേരാൻ പഠിപ്പിച്ചൊരു കിതാബ് ഇല്ല അഹ്ലുസിനയുടെ കിതാബുകളിൽ കാണാൻ സാധ്യമല്ല ഇമാം ഷാഫി ആണെങ്കിലും ഇമാം അബു ഹനീഫ ആണെങ്കിലും ഇമാം മാലിക് ആണെങ്കിലും ഇമാം അഹമ്മദ് ആണെങ്കിലും ഇനി ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാരായ ഇമാം ഖാലിയോ ഇമാം മുസ്ലിമോ അബു ദാബൂദോ തിർമുലിയോ നസായിയോ ഇബിൻ മാജയോ ബൈഹക്കയോ ഇമാം ഹക്കിമോ അടക്കമുള്ള ഇമാമീങ്ങൾ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ അഖീര പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസ മേഖല കൈകാര്യം ചെയ്ത പണ്ഡിതന്മാർ അടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എവിടെയും അങ്ങനെ ഒരു സംസ്കാരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല നേരമടച്ച് ഷിയാക്കൾ തുടങ്ങി വെച്ചു ആ ഷിയാക്കളിൽ നിന്ന് സൂഫികൾ ഏറ്റെടുത്തു അങ്ങനെ സൂഫികൾ തങ്ങളുടെ തൊരീക്കത്തിന്റെ ശേഖ വരിക്കുമ്പോൾ ആ ശേഖിന്റെ കബറിനെ കെട്ടിയുയർത്തി വലിയ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റി എന്തിനും ഏതിനും അവിടെ പോയി തേടിയാ മതി എന്തിനും ഏതിനും അവിടെ പോയി പറഞ്ഞാ മതി എന്തിനും ഏതിനും അവിടെ പോയി സങ്കടപ്പെട്ടാ മതി എന്ന തരത്തിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റിമറിച്ചതാണ് പിന്നീട് കണ്ടത് അവസാനം ആ കബറാളിയുടെ പേരിൽ ആ കബറാളിയുടെ പേരിൽ മാലയുണ്ടായി മൗലിതുണ്ടായി റാത്തീബുണ്ടായി കുത്തുബിയത്തുണ്ടായി ഹദ്ദാദുകളും അതിന്റെ അതിന്റെ താമഴിയായി പിന്നീട് വന്ന ചരാചാരം തന്നെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പദ്യങ്ങളും ഗദ്യങ്ങളും പദ്യഗദ്യ സമ്മിശ്രങ്ങളുമായവയൊക്കെ കടന്നു വന്നത് ഈ സൂഫി ചിന്താഗതിയുടെ ബാക്കി പത്രമായിട്ടായിരുന്നു അതല്ലാതെ അഹ്ലു സുന്നക്ക് പരിചയമില്ല അവിടെയാണ് ചൂഷണങ്ങൾ എന്നൊരു വഴി ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ തുറക്കപ്പെട്ടത് അതിനു മുമ്പ് അത് പരിചയമുണ്ടായിരുന്നില്ല അഹ്ലു സുന്നക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ പണ്ഡിതന്മാരും ഒരാളെയും ചൂഷണം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തിനേറെ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ രാജാക്കന്മാരെ പോലും കൊട്ടാരത്തിലെ വലിയ വലിയ സ്ഥാനങ്ങൾ ചില പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഓഫർ ചെയ്തപ്പോ വേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവായിപ്പോയവരാ അന്നത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ മാത്രമല്ല സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച പല ആനുകൂല്യങ്ങളും ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് ഒഴിവാക്കി പോയവരാണ് പല പണ്ഡിതന്മാരും ചില സ്ഥാനങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ പോലും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട മർദ്ദിക്കപ്പെട്ട കഥകൾ ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നു രാജാക്കന്മാരുടെ വീട്ടുപതി പഠിക്കൽ ചെല്ലുക രാജാക്കന്മാരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുക രാജാക്കന്മാരുടെ കീഴിൽ നിൽക്കുക എന്നത് ഒരു വലിയ നിന്നിടയായിട്ടാണ് അതൊരു വലിയ ശിക്ഷയായിട്ടാണ് പഴയകാല പണ്ഡിതന്മാർ പലരും അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം അത് പോലും ശരിയല്ലെന്ന് പഠിപ്പിച്ചവരാണ് അവരൊക്കെ എന്ന അതിൽ നിന്നും മാറിയിട്ട് ഇന്ന് സൂഫി ചിന്താഗതികൾ ത്വരീകൃത പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വ്യാപകമായി വരികയും അതിലൂടെ ശുദ്ധ ഷിയായസം ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ചില ഉസ്താദുമാരെ ചില മുസ്യാക്കന്മാരെ അവരൊക്കെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഈ ഷിയാക്കൾ ത്വരീകത്തിന്റെ മറവിൽ ഏറ്റെടുക്കുകയും എന്നിട്ട് ആ ത്വരീകത്തിന്റെ ലേബലിൽ ഷിയായസം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അത് പ്രസംഗിക്കാൻ അവരെ ഇന്ന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബോധപൂർവമായ ചില ശ്രമങ്ങൾ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി ആസൂത്രിതമായി കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ പൊന്നാനിയിലും എറണാകുളത്തുമൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഷിയാക്കളുടെ ഔദ്യോഗികമായ മീറ്റിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്ത ചില പ്ലാനുകളുണ്ട് ആ പ്ലാനുകളുടെ ഭാഗമായി വ്യത്യസ്ത സമസ്തയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് ചില ആളുകളെ ബോധപൂർവമായി നോട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ഏറ്റെടുക്കുകയും എന്നിട്ട് അവരുടെ നാവിലൂടെ ഈ ഷിയായി സംപ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ഒരു കൃത്യമായ പ്ലാൻ അവരുണ്ടാക്കുകയും ആ പ്ലാൻ ആണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങളായി കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ശൈലിയിൽ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെതിരായി സംസാരിക്കുന്നവർ സലഫികളാണ് എന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ സലഫികൾക്കെതിരെ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ച ഒരാരോപണം അവർ തീവ്രവാദികളാ അവർ ഭീകരവാദികളാ അവർ ഐ എസ് എന്റെ ആളുകളാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇല്ലാത്ത കുറെ ആരോപണങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇനി ആ സലഫികളെ പ്രചാരണങ്ങൾ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയിക്കൊള്ളുമെന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവ് കൂടിയാണ് ിയാക്കളെ ആ നിലയ്ക്കുള്ള പ്രചാരങ്ങൾക്ക് കൂടി അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും അതിന്റെ ബാക്കി പത്രമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മാലപ്പാട്ടുകൾ മൗരീതുകൾ രാത്രീബുകൾ ജാറങ്ങൾ ദർഗകൾ അതൊക്കെയും
മാറിയത് വൈ പറയുന്ന ആളുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തത് ഷിയാക്കലാണ് അല്ലാത്തവർക്ക് അത് പരിചയമില്ല അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് വൈ പറയുമെന്ന് ഇല്ല ലോക ചൈത്രത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ചൈത്രത്തിൽ അഹ്ലുസ്ലിന്റെ ചൈത്രത്തിൽ അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആളുകളെ കാണാൻ കഴിയില്ല കഴിഞ്ഞ കാല പണ്ഡിതന്മാർ ആദ്യകാലത്ത് അക്കീല പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസം പഠിപ്പിച്ച പണ്ഡിതന്മാർ അവരാരെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചോ തങ്ങളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അവരൊക്കെ വൈ പറയുന്നവരാണ് മറഞ്ഞ കാലം അറിയുന്നവരാണ് അദൃശ്യമറിയുന്നവരാണ് എന്ന് ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചോ ഇല്ലല്ലോ ഇമാം അബു ഹനീഫ വിശ്വാസ രംഗത്ത് ബൃഹത്തായ ഗ്രന്ഥം തന്നെ രചിച്ചവരാണ് മാറുന്നുണ്ടല്ലോ വിശ്വാസ രംഗത്ത് ബൃഹത്തായ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചവരാണ് ഇമാം അബു ഹനീഫ റഹിമഹുല്ല അതേപോലെ ഇമാം മാലിക് റഹിമഹുല്ല ആ വിശ്വാസ രംഗത്ത് വളരെ വ്യക്തമായ അധ്യാപനങ്ങൾ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാം ഷാഫി ആണെങ്കിലും ഇമാം അഹമ്മദ് ആണെങ്കിലും അതിനുശേഷവും മുമ്പും ജീവിച്ച അഹ്ലുസുനയുടെ പണ്ഡിതന്മാരാണെങ്കിലും അവരൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി വിശ്വാസം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ വിശ്വാസ മേഖലയിൽ അവരാരെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചോ ഇവരൊക്കെ മറഞ്ഞ കാലം അറിയുന്നവരാണ് എന്ന് ഇവരൊക്കെ അദൃശ്യമറിയുന്നവരാണ് എന്ന് ഇവരൊക്കെ ലോകത്ത് എവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചാലും ആ വിളി കേൾക്കുന്നവരും ഓടിയെത്തുന്നവരും സഹായിക്കുന്നവരുമാണ് എന്ന് അവരാരെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചോ ഇല്ലല്ലോ നമ്മുടെ കനാടുകളിൽ ഷാഫി മദഹബാണ് എന്നാണ് പലപ്പോഴും അവകാശപ്പെടാറുള്ളത് എന്നാൽ ഇമാം ഷാഫിയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇമാം ഷാഫി രേഖപ്പെടുത്തിയോ ലോകത്ത് എവിടെ നിന്നും എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഓടിയെത്താം ഞാൻ സഹായിക്കാമെന്ന് ആ ഇമാം ഷാഫി പറഞ്ഞോ പഠിപ്പിച്ചോ ഇല്ലല്ലോ ഇമാം അബു ഹനീഫ പറഞ്ഞോ ഇമാം മാലിക് പറഞ്ഞോ ഇമാം അഹമ്മദ് പറഞ്ഞോ ഇനി അതും വേണ്ട വിശ്വാസ രംഗത്തെ ചിന്താധാരയായി പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അംഗീകരിച്ചു പോകും പോരുന്ന അശ്വരി ചൊരീക്കത്ത് അശ്വരി ചൊരീക്കത്ത് ആ അശ്വരി ചൊരീക്കത്തിന്റെ ഷെയ്ഖായി പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന ഇമാം അബുൽ ഹസൻ അൽ അശ്വരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുത്തിയോ ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ മാത്രീലിയ ചൊരീക്കത്ത് അതിന്റെ നേതാവായി അറിയപ്പെടുന്ന അബു മൻസൂർ അൽ മാത്രീലി അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുത്തിയോ ഇല്ല സഹോദരങ്ങളെ കാണാൻ സാധ്യമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്നു കർമ്മരംഗത്ത് നാലാളൊന്ന് ഷാഫി ഹനഫി ഹംബലി മാലിക്കി വിശ്വാസ രംഗത്ത് രണ്ടാളൊന്ന് അശ്വരി മാത്രീതി ഇങ്ങനെ ആറ് മതഹബുകളിൽ ആറ് വീക്ഷണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണത്തെ സ്വീകരിച്ചാലേ ശരിയായ മുസ്ലിം ആകൂ ശരിയായ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയം സ്വീകരിച്ചവനാകൂ എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ ആത്മാർത്ഥമായി ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെയും അവർ അന്വേഷിക്കുക ഒന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പൊ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഈ കഥകളും ഈ തെറ്റായ വിശ്വാസങ്ങളും ഇസ്തികാസയാണെങ്കിലും ഹക്കജാഹ് വർക്കത്താണെങ്കിലും അതേപോലെ തബറുക്കിന്റെ മറവിൽ നടക്കുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചൂഷണങ്ങളാണെങ്കിലും കബറ് കെട്ടി ഉയർത്തി ജാറമാക്കി മാറ്റുന്ന സംസ്കാരമാണെങ്കിലും അവരിൽ ആരാണ് അത് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഒരു പക്ഷേ അവരിലേക്ക് ചേർത്തി പറയുന്ന ചില കഥകൾ ഇന്നൊരു പക്ഷെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടായേക്കാം അവരാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അവിടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത പിൽക്കാലത്ത് അവിടെ പേരിൽ കെട്ടിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞുവിട്ട ചില കഥകളോ അതല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥം മാറ്റി തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉദ്ധരണികളോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെയും ഈ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നല്ലാതെ നേർക്കുനേരെ ഈ പറയപ്പെട്ട മഹാന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അവരെവിടെയെങ്കിലും രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചോ മടഞ്ഞ കാര്യമറിയാൻ വൈ പറയാൻ മഹാന്മാർക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ലോകത്ത് എവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചാലും ആ വിളി അവർ കേൾക്കുമെന്ന് അവരാരെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചോ ഇല്ല പഠിപ്പിച്ചില്ല എന്നാൽ ഷിയാക്കൾ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അവിടെ അത് കാണാൻ കഴിയും ഷിയാക്കളാണ് ലോകത്ത് അത് പഠിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർക്ക് വൈ പറയാമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ ലോകത്ത് എവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചാലും വിളി കേൾക്കുന്നവരാണ് എന്ന് ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചവർ ഷിയാക്കളാണ് മുഹറമ്പത്തിന് യാ അലിയും യാ ഹുസൈൻ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വിളിച്ചു കൂവുന്ന വാവിട്ട് കളയുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നെഞ്ചത്തടിച്ച് മാറത്തടിച്ച് കളയുന്ന ശിയാക്കളെ ആരാ സഹോദരങ്ങളെ കാണാത്തത് മാധ്യമങ്ങളിൽ ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ കയറി പരിശോധിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടും അത് ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെയും ലോകത്ത് വിശിഷ്യ ഇറാഖ് ഇറാൻ ഇപ്പോൾ പ്രദേശങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന അത്തരം ചെയ്തികൾ മുഹറം പത്തിന് യാ ഹുസൈൻ യാ ഹുസൈൻ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് യാ അലീം യാ അലീം എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് മാടത്തടിച്ച് നിലവിളിക്കുന്ന വാവിട്ട് കരയുന്ന അല
ഈ ആശയം കൊണ്ടുവന്നവർ മരിച്ചുപോയ മഹാത്മാക്കൾ വിളിച്ചു തേടുകയും അങ്ങനെ വിളിച്ചു തേടിയാൽ അവരെ കേൾക്കുമെന്ന് അറിയുമെന്ന് ഇടപെടുമെന്ന് സഹായിക്കുമെന്ന് ആ വിശ്വാസം പഠിപ്പിച്ചവർ ഷിയാക്കള ഷിയാ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അവർ നേക്കി നേരെ പച്ചക്ക് അക്കാര്യം എഴുതി വെച്ചു ഞങ്ങൾ നേതാക്കന്മാർ വിളി കേൾക്കുന്നവരാണ് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവരാണ് ഓടിയെത്തുന്നവരാണ് സഹായിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് വിളിച്ചോ കേൾക്കുമവർ സഹായിക്കുമവർ അവർക്ക് ആ കഴിവുണ്ട് അല്ല നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശിയാക്കള എന്ന അഹലുസന്നയുടെ ആദ്യകാല പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എവിടെയും നമുക്ക് ആ ആശയം കാണാൻ കഴിയില്ല ഇന്നൊരു പക്ഷേ അന്നത്തെ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ചേർത്തി ചില മനുഷ്യന്മാർ ചില കഥയുമായി വരുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷെ അതൊക്കെ ചില കഥകൾ മാത്രമാണ് ഏതെങ്കിലും പാട്ടിന്റെ വരിയെടുത്ത് ഏതെങ്കിലും കിരാവിന്റെ കഥയെടുത്ത് ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് സ്ഥിരപ്പെടാത്ത ഏതെങ്കിലും ചൈത്രവുമായി വന്നിട്ടില്ല അവരൊക്കെയും ഇസ്തികാസനയിലവരാ അവരൊക്കെയും ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു തേടിയവരാ എന്ന് പറയാൻ ചില ആൾ ഇപ്പ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാമെന്നല്ലാതെ നേർക്കുനേരെ അവരുടെ കിതാബുകളിൽ ആശയമായി അവരാരും അത് പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ആശിയാക്കൾ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആശിയാക്കളുടെ വിശ്വാസത്തെ ഇവിടെ സമസ്ത എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ഏറ്റെടുക്കുകയും ത്വരീകത്ത് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അതിന് അതിന് പ്രചാരകരായി മാറുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ തെറ്റായ വിശ്വാസം ഈ തെറ്റായ ആചാരങ്ങൾ നാട്ടിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയാണ് മാലപ്പാട്ടിലൂടെ വല്ലാ നില തീരുമെന്നേ വിളിപ്പോർക്ക് ബൈബൂട് അത് തീരും ചെയ്യും ഞാൻ എന്നോവരെന്ന ആ വിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ലോകത്ത് എവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചാലും ശരി ആ വിളിച്ചവന്റെ വായ കൂടും മുമ്പായി ഞാൻ ഉത്തരം ചെയ്യാമെന്ന ആശയമാണല്ലോ മുഹിദ്ദീൻ മാലയിലുള്ളത് മുഹിദ്ദീൻ മാലയിൽ മാത്രമല്ല വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മാലപ്പാട്ടുകളിൽ അതേ ആശയം കാണാൻ കഴിയുന്നു കണ്ണിൽ കാണാത്തതും കൽഭകത്തുള്ളതും കൺകൊണ്ട് കണ്ട പോൽ കാട്ടി പറഞ്ഞോ അവര് കുപ്പിയകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാൺമാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൽഭാഗമെന്നോവർ മാലപ്പാട്ടുകളിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടവയാണത് കണ്ണിൽ കാണാത്തതും കൽപകത്തുള്ളതും കൺ കൊണ്ട് കണ്ട പോൽ കാട്ടിപ്പറഞ്ഞുവെന്നാണ് കണ്ണിൽ കാണാത്തത് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് എല്ലാം കണ്ണു കൊണ്ട് കണ്ടതുപോലെ ഷെയ്ഖ് കാട്ടിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല കുപ്പിയുടെ ഉള്ളിലെ വസ്തുവിനെ കാണുമ്പോലെ മനസ്സകത്തുള്ളത് ലോകത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും മനസ്സ് കാണാൻ ജാതി മത വിചിന്തകൾക്കതീരമായി ദേശങ്ങൾക്കതീരമായി ഭാഷകൾക്കതീരമായി ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള ഏതു മനുഷ്യന്റെയും മനസ്സറിയാൻ കുപ്പിയകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കൺമാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൽഭാഗമെന്നോ പറന്നാണ് കുപ്പിക്കകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കൽഭകത്തുള്ളത് ഞാൻ കാണുമെന്ന് മൊഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞു വന്ന് ഷെയ്ഖിന്റെ പേരിൽ വ്യാജമായി പിൽക്കാത്ത് എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടു ഇനി ഷെയ്ഖ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോലും അത് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണല്ലോ കാരണം അള്ളാഹു തല അള്ളഹാനെ കുറിച്ച് ഖുർആാനിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് കണ്ണിന്റെ വഞ്ചന അള്ളാഹു തല അറിയുമെന്നാണ് മനസ്സുകളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നത് മനസ്സിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നത് അതുപോലും അറിയുന്നവരാണ് അള്ളാഹ് എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു അനേപ്പുഴ സൂത്ത് മുൽക്ക് തബാറക്ക സൂറയിൽ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ വാക്യ നിങ്ങൾ സ്വകാര്യമാക്കുക പതുക്കിയാക്കുക അവിജ് ഹറൂബി അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കിയാക്കി കൊള്ളുക രണ്ടാണെങ്കിലും ഇന്നഹു അലീമും ബിരാത്തി സുദൂർ മനസ്സകത്തുള്ളത് അറിയുന്നവരാണ് അല്ലാ ഉറക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി പതുക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ് അല്ലാ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നോ അടുത്ത ആയത്ത് അള്ളാഹു തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് സൃഷ്ടിച്ചവനായ റബ്ബ അറിയുക ഇല്ലേ സൃഷ്ടിച്ചവൻ അറിയുക ഇല്ലേ അതേ ഫുൽ ഹബീർ അവൻ ലത്തീഫാണ് അവൻ ഹബീറാണ് അവൻ സൂക്ഷ്മജ്ഞാനിയാണ് ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായതിനെ പോലും അറിയുന്നവനുമാണ് അല്ലാ ഏത് കാലത്തെയും സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നവനാണ് ഏത് സൂക്ഷ്മമായ കാലത്തെയും അറിയുന്നവനാണ് അവൻ ഹബീറാണ് കാരണം അവനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അലായ എഴമു മൻ ഹലത്ത് സൃഷ്ടിച്ചവനായ ഒരു തൻ അറിയുക ഇല്ലേ ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞല്ലോ നിർമ്മാതാവിനാണ് തന്റെ നിർമ്മിതിയെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയുക ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചവനാണ് തന്റെ ഉൽപ്പന്നത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി അറിയുക അത് അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ പതുക്കെ പറഞ്ഞാലും 
ഉറക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി മനുഷ്യന്റെ മനസ്സറിയുന്നവനാണ് മനുഷ്യന്റെ സത്താവ് കാരണമെന്തോ അവരാണോ സൃഷ്ടിച്ചത് അവരാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചവൻ അറിയുക ഇല്ലേ നമ്മളെ നാട്ടിൽ പറയാ സൃഷ്ടിക്കാത്തവനും അറിയും പഠിച്ചോ ചോദിക്കാം സൃഷ്ടിച്ചവൻ അറിയില്ലേ ഇവിടെ പറയാ സൃഷ്ടിക്കാത്തവനും അറിയും അവിടെയാണ് അബദ്ധം സംഭവിച്ചത് അത് ഹരുസന്നയുടെ വിശ്വാസമല്ല അത് ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസമല്ല അത് ചൂഷണമുക്തമായ മതത്തിന്റെ ആദർശമല്ല നേരെ മറിച്ച് ഈ മതത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് ഈ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ലാഭമുണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് ഈ മതത്തിന്റെ പേരിൽ പണമുണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു മാത്രം മറഞ്ഞ കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ പോരാ അല്ല മാത്രം മറഞ്ഞ കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ പൗരോഹിത്തിന്റെ ലാഭമൊന്നുമില്ല റബ്ബല്ലാത്തവനും ചില കഴിവുണ്ട് എന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടെങ്കിലേ പൗരോഹിത്യം നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പൗരോഹിത്യം പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ് റബ്ബല്ലാത്തവർക്ക് ചില കഴിവൊക്കെയുണ്ട് അല്ല കൊടുത്ത കഴിവെന്ന് ചോദിക്കുക എന്നാണ് സാധാരണ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ പറയാറുള്ളത് കൊടുത്ത കഴിവെന്ന് ചോദിക്കുക അതെന്തിനറിയോ ഒരു കൊടുത്ത കഴിവുണ്ട് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചു കിട്ടണം എന്നാല് ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാം നിലക്കുകയുള്ളൂ അതില്ലെങ്കിലോ ഇതൊന്നുമില്ല കൊടുത്ത കഴിവ് എന്ന പേരിൽ ഒരു കഴിവ് സമർത്ഥിക്കണം എന്നിട്ട് അതങ്ങ് സ്ഥിരപ്പെട്ട് കിട്ടിയ പിന്നെ എന്തുമായല്ലോ ഏതുമായല്ലോ ആ മറവിൽ എന്ത് ചൂഷണങ്ങളും ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതാണ് പുരോഹിതന്മാർ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ തൗഹീദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയത്തുകൾ ഷിർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയത്തുകൾ ഒന്ന് പഠന വിധേയമാക്കിയാൽ അവിടെയൊക്കെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് അള്ളാഹു തല ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്ന അവർക്കാർക്കും കഴിയില്ല കഴിവില്ല 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 എത്ര സ്ഥലത്താണ് ഖുർആാനക്കാരം പറഞ്ഞത് അവർക്കാർക്കും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല അവർ സ്വന്തത്തെ പോലും സഹായിക്കില്ല അവർക്കാർക്കും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല സ്വന്തത്തെ പോലും അവർ സഹായിക്കില്ല മഹിമാനായ റബ്ബിന് പുറമെ സർത്താവിന് പുറമെ രക്ഷിരാവിന് പുറമെ ആരോട് തേടിയാലും ശരി ആരോട് പാത്തിച്ചാലും ശരി ലായസ്തീനസ്വക്കും അവർക്കാർക്കും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല വല അംഫുസഹും അവർ അവരെ തന്നെയും സഹായിക്കില്ല അവർക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല അവർ സ്വന്തത്തെ പോലും സഹായിക്കില്ല എത്ര സ്ഥലത്താണ് ഖുർആൻ ഈ ആശയം പഠിപ്പിച്ചു തരും സോത്ത് ഫാത്തിൽ പതിമൂന്നാമത്തായത്തിൽ അള്ളാഹു തല പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനെ പുറമെ നിങ്ങൾ ആരോടൊക്കെ ചെയ്യുന്നുവോ ആരോടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ മായം ലിഖൂനമിങ് അവരാരും ഒരു കിത്തിമീർ പോലും ഉടമയാക്കുകയില്ല എന്താ കിത്തിമീർ കാരക്കയുടെ കുരുവെടുത്താൽ ആ കുരുവിന് മുകളിൽ കാണുന്ന വെളുത്ത കട്ടിയില്ലാത്ത ചെറിയ ഒരു പാടയുണ്ടല്ലോ ആ പാടക്കാണ് അറബിയിൽ കിത്തിമീർ എന്ന് പറയുക അള്ളാഹു തല പറയുന്നു മുപ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വചനം അള്ളാഹുവാണ് സത്താവാണ് രാത്രിയെ പകലിലും പകന്ന് രാത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നവൻ രാത്രിയെ പകലിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു അവൻ രാവിലും പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു അവൻ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും അധീനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവൻ നിശ്ചിതമായ അവധി വരെ അവയെല്ലാം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അവനാണ് നിങ്ങളുടെയും രക്ഷിതാവ് അവനാണ് സാക്ഷാൽ ആരാധ്യൻ അവനാണ് അധികാരമുള്ളത് അവനാണ് ആധിപത്യമുള്ളത് മനുഷ്യന്റെ സത്താവ് അവനാണ് 
രാവും പകലും മാറ്റി മാറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നവൻ ആരോ അവനാണ് സൃഷ്ടാവ് സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും അധീനപ്പെടുത്തിയവനാരോ അവനാണ് സൃഷ്ടാവ് ആ സൃഷ്ടാവാണ് സാക്ഷാൽ ആരാധ്യൻ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ അവനാണ് അധികാരമുള്ളത് അള്ളാഹുവിന് പുറമെ ആ റബ്ബിന് പുറമെ നിങ്ങൾ ആരോടൊക്കെ ചെയ്യുന്നുവോ ആരോടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ ആരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നുവോ മായം ഒരു കാരക്ക് കുരുവിന്റെ പാട പോലും അവരാരും ഉടമയാക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് ആകാശത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവരാരോ ഭൂമിയെ സംവിധാനിച്ചവരാരോ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ അധീനപ്പെടുത്തിയവരാരോ ആകാശലോകത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളമിറക്കുന്നവരാരോ ആ വെള്ളം നിമിത്തമായി ഇവിടെ സസ്യാദികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവരാരോ എല്ലാം സംവിധാനിച്ച മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചവരാരോ ദാലിക്കുമുള്ളും അവനാണ് മനുഷ്യ നിന്റെയും രക്ഷിതാവ് അവനാണ് നിന്റെയും സത്താവ് അവനാണ് സാക്ഷാൽ ആരാധ്യൻ അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കുക അതിൽ അപ്പുറത്ത് ആര് ആരാധിച്ചാലും ശരി ആരോട് പത്തിച്ചാലും ശരി ആർക്ക് വേണ്ടി നേർത്ത് നിന്നാലും ശരി ആരുടെ മുമ്പിൽ ബലിയർപ്പിച്ചാലും ശരി ആർക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കുകൾ സമർപ്പിച്ചാലും ശരി ആരോട് പോയി സങ്കടം പറഞ്ഞാലും ശരി ആരോട് പോയി തേടിയാലും ശരി ആരൊക്കെ സഹായിക്കുമെന്ന് ആരൊക്കെ ദോഷം നീക്കിത്തരുമെന്ന് ആരൊക്കെ വിശ്വസിച്ചാലും ശരി കാരക്കുരുവിന്റെ പാട പോലും അവരാരും ഉടമയാക്കുന്നില്ല ആര് ആരും ഉടമയാക്കുന്നില്ല ഇതാണ് ഖുർആാന്റെ ശൈലി ഖുർആാന്റെ ശൈലി ഏതാണ് ഏത് ദൈവങ്ങളാവട്ടെ മനുഷ്യ ദൈവങ്ങളായി സ്വയം രംഗത്ത് വരുന്നവരും മറ്റുള്ളവരാൽ മനുഷ്യ ദൈവങ്ങളാക്കി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരും അവതാരന്മാരായി രംഗത്ത് വരുന്നവരും അതേപോലെ തങ്ങന്മാരും ബീവിമാരും ഹോജമാരും ശേഖന്മാരും സിദ്ധന്മാരും ബീവിമാരും അമ്മമാരും ഉമ്മമാരും ബാബമാരും ബീവിമാരും അടക്കമുള്ള ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ആരാധ്യരായി രംഗത്ത് വന്നാലും ശരി മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നം തീർക്കാൻ മനുഷ്യരെ സഹായിക്കാൻ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ ദോഷങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ മനുഷ്യന് ഉപകാരങ്ങൾ നേടിക്കൊടുക്കാൻ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയുമെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് ആരൊക്കെ വന്നാലും ശരി കാരക്കുരുവിന്റെ പാട പോലും അവരാരും ഉടമയാക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി സുലദാസ്ലമ തങ്ങളെന്ന പ്രവാചകൻ ആരാധിക്കപ്പെട്ടുകൂടാ മുഹമ്മദ് നബിയെ കാക്കണ എന്ന പ്രാർത്ഥന ന്യായമല്ല ഇസ്ലാമികമല്ല മാസത്തില് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പള്ളികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനയാണ് അള്ളാഹ് റസൂലെ പ്രവാചകരെ അതിരിക്കണി എന്നെ പ്രാപിക്കണേ ഖുദ്ബിയതി എന്റെ കൈ പിടിക്കണേ ഇല്ല സഹോദര നടക്കില്ല കൈ പിടിക്കുന്നില്ല സഹായിക്കാൻ സാധ്യമല്ല കാരക്കുരുവിന്റെ പാട പോലും ഉടമയാക്കുന്നില്ല മുഹമ്മദ് നബിയും ഉടമയാക്കുന്നില്ല ഒരു നബിയും ഉടമയാക്കുന്നില്ല ഒരു മഹാനും ഉടമയാക്കുന്നില്ല ഒരു തങ്ങളും ഉടമയാക്കുന്നില്ല ഒരു ബീവിയും ഉടമയാക്കുന്നില്ല ഒരു ബാബയും ഉടമയാക്കുന്നില്ല ഒരു അവതാരവും ഉടമയാക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ചേർക്കൊക്കെ കഴിവുണ്ട് എന്ന് സമർത്ഥിച്ചു കിട്ടണം ഇവിടെ നേർച്ചപ്പെട്ടികൾ ഭണ്ഡാരങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ദർഗകൾ ജാരങ്ങൾ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആളുകളുടെ പേരിൽ ആളുകളെ ചൂഷണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നേർച്ചയും കാണിക്കകളും ബലികളും കൊണ്ടുപോയി സമർപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ചിലർക്കൊക്കെ ചില കഴിവുണ്ട് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചു കിട്ടണം അതുകൊണ്ടാണ് ഏത് മനുഷ്യദൈവം വന്നാലും ആ മനുഷ്യദൈവം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാമത്തെ പണി എന്താ എന്തോ ചില അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കുക എന്തോ ചില അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കുക ഈ അത്ഭുതം കാണിക്കുമ്പോ അതിൽ കണ്ണഞ്ചി പോകുന്ന സാധാരണക്കാരനെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നു ഇയാൾക്ക് ചില സിദ്ധിയുണ്ട് അപ്പഴാ സിദ്ധൻ എന്ന് രംഗത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ തർക്കം ആ സിദ്ധൻ ഒറിജിനലോ അതോ വ്യാജനോ അവസാനം അയാൾ വ്യാജനാണ് ബോധ്യപ്പെട്ട് അപ്പോഴേക്കും കോടികൾ അയാൾ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടി ധാരാളം മനുഷ്യരെ ചൂഷണം ചെയ്ത് അവസാനം കേസായ നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് വന്ന് പിടിക്കപ്പെടുമ്പോ പിറ്റേന്ന് പത്രക്കാർ എഴുതും വ്യാജ സിദ്ധൻ പിടിയിൽ ഇസ്ലാമി കാഴ്ചപ്പാട് പ്രകാരം വ്യാജ സിദ്ധൻ എന്ന പദം തന്നെ ശരിയല്ല സിദ്ധനാണോ അവൻ വ്യാജൻ തന്നെയാണ് 
വ്യാജ സിദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞ എപ്പോഴാണ് അല്ലാത്ത സിദ്ധം പോലെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ലേ അല്ലാത്ത സിദ്ധനില്ല സിദ്ധ വേഷം കെട്ടി ആര് വന്നാലും വ്യാജൻ തന്നെയാണ് ചിലപ്പോ പേര് തങ്ങളായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഉസ്താദായിരിക്കും ചിലപ്പോ ബീവി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ കണക്കനാകും പണിക്കനാകും ജോത്സനാകും എന്ത് പേരിൽ സിദ്ധ വേഷം കെട്ടി ആര് വന്നുവോ അവനൊക്കെയും വ്യാജനാണ് സംശയിക്കാറില്ല ഒരു സംശയം വേണ്ട ഇസ്ലാം അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ലോകത്ത് വന്ന അമ്പിയാക്കളാണല്ലോ പ്രവാചകന്മാരാണല്ലോ ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടർ അവര് പോലും തങ്ങൾ ചില സിദ്ധിയുള്ളവരാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്തിനും ഏതിനും എന്നെ പിടിച്ചാൽ മതിയെന്ന് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ജീവിതത്തിലെ കട്ടപ്പാടുകൾക്ക് പ്രയാസങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിളിച്ചോ ഞാൻ ഓടിയെത്തുമെന്ന് പ്രവാചനം പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിവിധങ്ങളുടെ വഫാത്തോടുകൂടി പ്രവാചന മരണത്തോടുകൂടി പിന്നീട് സുഹാബിമാർ ഒരാള് പോലും ആ നബിയുടെ കബറിങ്ങൾ വന്നു അല്ലാതെയോ ആ നബിയെ വിളിച്ച് തേടിയിട്ടില്ല പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നബിയുടെ ഭാര്യമാർ നബിയുടെ കാലശേഷം അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെ ജീവിച്ചവരുണ്ട് അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെ ഐഷ ഏകദേശം അഞ്ചു പതിറ്റാണ്ട് ജീവിച്ചവരാ ഉമ്മു സലമ ആറര പതിറ്റാണ്ട് പ്രവാചകന്റെ കാലശേഷം ജീവിച്ചവരാ അനസ്ലാഹു ഏകദേശം ഒമ്പത് പതിറ്റാണ്ട് പ്രവാചന കാലശേഷം ജീവിച്ചവരാ അവരാരും നബിയുടെ വഫാത്തിനു ശേഷം നബിയെ വിളിച്ചു തേടിയിട്ടില്ല നബി അവരൊന്നും വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് എവിടുന്ന് വിളിച്ചാലും ഓടിയെത്തും എവിടെയും വരും കേരളത്തിൽ പോലും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നബി ആലുവയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ആലുവയിൽ വന്നു ഒരു സഖാഭി പ്രസംഗിച്ചു ആലുവയിൽ നബി വന്നു പറഞ്ഞു പണ്ട് കാസർഗോഡ് വന്ന് പോയതാ ഒരു പത്തൊമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് പിന്നെ കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന് ഇപ്പൊ ആലുവയിലേക്ക് കുട്ടിക്കുളം കാതിരി എന്ന് പറയുന്ന എ പി സുണ്ണികള് വലിയ ശേഖായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാതിരിയുണ്ട് ആ കാതിരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കാതിരിയുടെ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിന് നബി നേർക്ക് നേരെ കയറി വന്ന് കാതിരിയെ ചുംബിച്ചു പോയി എന്നാണ് എ പി സുന്നിയാണ് പ്രചാരണം പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ നബി വന്നു കാസർഗോഡ് കുട്ടിക്കുളത്ത് കാതിരിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് കാതിരിയെ ചുംബിച്ച് നബി പോയി സ്വപ്നത്തിലല്ല നേർക്ക് നേരെ പിന്നെ നബി ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ആലുവയില ഇക്കൊല്ലം നബി പോയത് ജർമ്മനിക്കാണ് അപ്പൊ വാരചങ്ങായി പ്രസംഗിച്ചത് ജർമ്മനിയിൽ പോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഐ സി യുവിൽ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ രോഗിയുടെ മുമ്പിൽ രാത്രി രണ്ടു മണിക്ക് ആ ഐ സി യുവിന്റെ വാതിൽ തള്ളി തുറന്ന് കയറി വന്ന് ആ രോഗിയെ തടവി സുഖപ്പെടുത്തി നബിതങ്ങൾ തിരിച്ചുപോയി ഷിയാ ഏജന്റായ ഒരു കാസിമി ഇപ്പൊ പ്രസംഗിച്ചതാണ് അയാൾ ഈജിപ്ത് പോയി തീജായ തൊരീക്കത്തിന് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം അയാൾ ശുദ്ധ ഷിയായിസമാണ് സ്വീകരിച്ചത് അയാൾ സമസ്തന്റെ ആളല്ല പണ്ട് അയാൾ സമസ്തന്റെ ആളായിരുന്നു അഹമ്മദുല്ല കാസിമി പണ്ട് സമസ്തയുടെ ആളായിരുന്നു അന്ന് അയാൾ പ്രസംഗിച്ച സീഡിയും ഇപ്പത്തെ സീഡിയും രണ്ടും കേട്ടാൽ മതി വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകും പണ്ട് മുജാഹിദീങ്ങളെ പ്രസംഗത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ക്ലിപ്പിടൽ കാസിമിനെ ക്ലിപ്പാത്ത ഊഹിത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ എന്തേ ഇല്ലാതായി ഇപ്പൊ നേരെ തിരിച്ച കാരണം അയാൾ പോയി ഈജിപ്തിലേക്ക് തീജാനി തൊരീക്കത്ത് പോയി തീജാനി തൊരീക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിയായിസത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ ഏജൻസിയ തീജാണി തൊരീക്കത്തിൽ കേരളത്തിന് അതിന് ഔദ്യോഗിക ഏജൻസിയാണ് ആലുവ തൊരീക്കത്ത് ആലുവ തൊരീക്കത്ത് ഷിയായിസമാണ് സുന്നിയല്ല ശുദ്ധ ഷിയായിസമാണ് ആലുവ തൊരീക്കത്ത് ആലുവ തൊരീക്കത്ത് ഷെയ്ഖ് യൂസുഫ് സുൽത്താൻ ഷാ അൽ ഖാദിരി ഷിയാക്കളുടെ കേരളത്തിലെ ഏജന്റ് ആണ് തൊരീക്കത്ത് നിന്ന് പോലെ ആളെ കിട്ടും ഷിയ എന്നാ പെട്ടെന്ന് ആള് വരൂല കാരണം ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിംകൾക്ക് ഷിയാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശദമായി അറിയില്ലെങ്കിലും ഒരു ശരിയല്ല എന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് ഷിയായിസത്തിന്റെ പേരിൽ വന്നാൽ ഇവിടെ സ്വീകാര്യത കിട്ടില്ല എന്നാ തൊരീക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇവിടെ എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കും സമസ്ത പണ്ട് തൊരീക്കത്തിന് അംഗീകാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു അതോടുകൂടി പിന്നെ അവർക്ക് എളുപ്പമായി സമസ്തക്ക് അവിടെ പഴിച്ചത് തൊരീക്കത്തുകളെ മൊത്തം ഏറ്റെടുത്തു പിന്നെ വ്യാജ തൊരീക്കത്ത് ഒറിജിനൽ തൊരീക്കത്ത് രണ്ടും വേർതിരിക്കാൻ മാനദണ്ഡമൊന്നുമില്ല എന്താ മാനദണ്ഡം പറയൊന്നുമില്ല എന്ത് മാനദണ്ഡം പറഞ്ഞാലും ആ മാനദണ്ഡ പ്രകാരം എല്ലാ തുനീക്കത്തിനെയും തള്ളിക്കളയേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും ശേഖന് ഒയ് പറയുമെന്നാണ് തുനീക്കത്തുകാരന്റെ വാദം അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു തുനീക്കത്തെ തള്ളാൻ പറ്റോ അതിന്റെ ശേഖ് ഒയ് പറയുന്ന പറഞ്ഞാളാ അതുകൊണ്ട് ആ തുനീക്കത്ത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ
ശൈഖിനെ അപ്രമാറ്റം കൽപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തൊലീക്കത്ത് ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അപ്പളും പറ്റൂല കാരണം അപ്രമാറ്റം കൽപ്പിക്കാത്ത ശൈഖ് തൊലീക്കത്ത് വേറില്ല തീജാഴി തൊലീക്കത്ത് ശുദ്ധ ഷിയ തൊലീക്കത്താണ് ആ തീജാഴി തൊലീക്കത്ത് ഖുർആാനേക്കാളും മഹത്വം അവരെ സ്വലാത്തിന സ്വലാത്ത് തീജാനയായ സ്വലാത്തുണ്ട് തീജാഴി തൊലീക്കത്തിന് സ്വലാത്ത് ആ സ്വലാത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയാൽ ഖുർആൻ ആറ് പ്രാവശ്യം മൂന്നിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഖുർആാന് മൊത്തം ആറ് പ്രാവശ്യം മൂന്ന ഇപ്പുറത്ത് തീജാനയ സ്വലാത്ത് ഒരു വട്ടം ചൊല്ലുക എങ്കിൽ ആറ് തവണ ഖുർആൻ ഓതിനേക്കാളും പുണ്യം ഒറ്റവട്ടം തീജാനി സ്വലാത്ത് ജില്ല കിട്ടുന്ന അതാ തീജാനി തൊലീക്കത്തിന്റെ ഊക്ക് അതിലേക്കാണ് അഹമ്മദ് ഖാസിമി പോയത് അവിടെ പോയി വൈകത്ത് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശൈഖുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് അയാളുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ മാറി പക്ഷേ സമസ്ത നിർക്ക് അയാൾ മാറ്റി നിർത്തി മാറ്റി നിർത്തിയപ്പോ പിന്നെ സ്റ്റേജ് ഇല്ല വയനില്ല അപ്പൊ ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി അങ്ങനെയാണ് അവസാനം നാ തൽക്കാൽ സമസ്തിക്ക് എന്നെ മടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാളെ തടി സമസ്തിക്ക് പോന്നു മനസ്സ് ഈജിപ്തിനാ ശരീരം മാത്രം സമസ്തിക്ക് വന്നു പാണക്കാട് പോയി തങ്ങളെ കണ്ട് അയാളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു സമസ്തയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സമസ്തക്കാർ സാധുക്കൾ ഒരു പിന്നെ അയാളെ സ്വീകരിച്ചു എവിടുന്ന് മാറി വന്നാലും കുറച്ചു കാലം അയാൾ ഇങ്ങനെ ഇന്റൻസിവിൽ നിർത്തണം നല്ല പറ്റുള്ളൂ അത് പൊതുനയമാണ് പണ്ട് എ പി എന്തൊക്കെ ഒരു പറയലുണ്ട് ഒരു മുസ്ലിയാൽ മുജാഹിദായാൽ പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി അത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാ അതില്ലാതെ നല്ല ഒച്ചപ്പാട് നല്ല തൊള്ളയൊക്കെ വെച്ച് വിചാരിച്ച് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഏതായാലും ഇയാളെ തടി മാത്രം സമസ്തയ്ക്ക് പോയി ഇപ്പൊ സമസ്തയുടെ വേദ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ശുദ്ധ ശിയായുസം അയാൾ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഭാഗ ഈ ജർമ്മനി പ്രസംഗമൊക്കെ മാത്രമല്ല അയാൾ തൊലീക്കത്ത് പോയി വന്നിട്ട് അയാൾ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രഖ്യാപനമാണ് ലോകത്ത് അമ്പിയാക്കൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠത അലിബി അബി തോലിബിനാണ് എന്ന അഹ്ലുസ്ന്നക്കുണ്ടോ വിശ്വാസം പ്രവാചകന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം അലിക്കാണ് അതെ എടുത്തു പറഞ്ഞു അബുബക്ക സുദ്ദീഖിനേക്കാൾ അനഫാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠത അലിക്കാണ് കാരണം എന്താ അലി അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ പിതാവാണ് മറ്റൊരാളും അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ പിതാവല്ല അഹ്ലുസ്നയുടെ വിശ്വാസ പ്രകാരം അലിയ നാലാമനായി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അക്കൈര ശരിയല്ല വിശ്വാസം ശരിയല്ല ഒന്നാമൻ അബുബക്ക സുദ്ദീഖ് രണ്ട് ഉമർ ഫാറൂഖ് മൂന്ന് ഉസ്മാൻ അഫ്വാൻ നാല് അലി അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കണം നാലാളും തുല്യമാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ പോലും പറ്റൂല നാലാളെയും തുല്യമായി സ്വീകരിച്ചാൽ പോലും പറ്റില്ല നാലാമനായി അലിയെ കാണണം മല്ലം യുറപ്പ് അലിയെന്ന അലിയ നാലാമനായി സ്വീകരിക്കാത്തവൻ അവന്റെ അക്കീത ശരിയല്ല വിശ്വാസം ശരിയല്ല ഷിയാക്കളോ അവരുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ഉമ്മുഖസുദ്ദീഖും ഉമർ ഫാറൂഖും ഒക്കെ അധികാരം തട്ടിയെടുത്തവരാണ് വഞ്ചകന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനം അലിക്കാൻ അലിയാണ് ഖലീഫയാകേണ്ടത് അലിയാണ് നബിയാകേണ്ടത് അലി വലിയാണ് എന്നാണ് ഷിയാക്കളെ വിശ്വാസം അവര് അള്ളാഹു അയല നമ്മളെ സഹായിക്കും നബി സഹായിക്കും അലിയും സഹായിക്കും എന്താ തെളിവ് ഖുർആനായത്ത് ഷിയാക്കൾ ഓതുന്നു സൗത്ത് മാഇലയിലെ അൻപത്തഞ്ചാമത്തെ ആയത്ത് ഇന്ന മാവലിയുക്കുമുള്ള ഇന്ന മാവലിയുക്കുമുള്ള തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ വലിയ അള്ളാഹു ആണ് ഷിയാക്ക് അർത്തമക്കല് നിങ്ങളെ കൈകാര്യ കർത്താവ് മുത്തസ്വല്ലിഫുൽ ഉമൂർ നിങ്ങളെ കൈകാര്യ കർത്താവ് അള്ളാഹു ആണ് അതേപോലെ അതെങ്ങനെ വല്ലതിനാമനു അലി തത്തം വെക്കുക അതിന് ശിയാക്കൾ കഥ ഉണ്ടാക്കി ആയത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം എന്താ നമസ്കരിക്കുന്ന ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന റുഖൂണി ചെയ്യുന്ന മുഗ്മിനികളുമാണ് നിങ്ങളെ വഴി എന്നാണ് ആയത്ത് ഉറപ്രകാരം നിർവഹിക്കുന്ന ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന റുക്കൂണി ചെയ്യുന്ന മുഗ്മിനീങ്ങൾ അവരാ നിങ്ങളെ വഴിയേ 
ഷിയാക്കൾ ചെറിയ അട്ടിമുറി നടത്തി അവര് പറഞ്ഞത് നിസ്കരിക്കുകയും റുക്കൂണിലായിരിക്കെ കാത്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് വലിയ വഹും റാക്കി റൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റുക്കൂണിലായിരിക്കെ കാത്തു കൊടുക്കുന്നവർ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ റുക്കൂണി കാത്തു കൊടുക്കുക അതുണ്ടാവോ അപ്പൊ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കഥ ഉണ്ടാക്കി അതെന്താ അനി ഒരു നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഒരു യാചകൻ വന്നു വല്ലതും തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അലി അപ്പൊ നിസ്കാരത്തിന് റുക്കൂണിലാണ് അലി ആ റുക്കൂണിലായിരിക്കെ അദ്ദേഹം യാചകനു നേരെ തന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊടുത്തു കയ്യിൽ മോതിരമുണ്ട് യാചകൻ ആ മോതിരം ഊരിയെടുത്തു പോയി അതിന് ശരി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ആയത്തിറങ്ങിയത് എന്ന് അവര് പറയും അപ്പൊ എന്തായി റുക്കൂണിലായിരിക്കെ ധർമ്മം ചെയ്തവർ അത് ലോകത്ത് ആരാ ഉള്ളത് അലി മാത്രം പോരാറില്ല റുക്കൂഴിന് വെച്ച് സ്വതക്ക ചെയ്ത ഒരേ ഒരാള് ഈ കഥ പ്രകാരം ലോകത്തുള്ളത് അലി മാത്രം അപ്പൊ എന്തായി ആയത്തിനർത്ഥം നിങ്ങളെ വലിയ അല്ലയാണ് നിങ്ങളെ വലിയ റസൂലാണ് നിങ്ങളെ വലിയ അലിയുമാൻ അപ്പൊ അല്ല റസൂലും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അലി നബിക്ക് ശേഷം ഖലീഫയാകേണ്ടത് അലി കടന്ന ഒരയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുത്തസജിഫുൽ ഉമൂർ കൈകാര്യ കർത്താവ് അപ്പൊ കൈകാര്യ കർത്താവ് അല്ല അല്ലാഞ്ചി റസൂല് ശേഷം അലി അപ്പൊ റസൂല് ശേഷം ഖലീഫയാകേണ്ടത് അലിയാണ് എന്ന് ഖുർആാൻ പറയുന്നു അത് അട്ടിമറിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവർ അവിശ്വാസികളാണ് ഷിയാക്കൾ വിശ്വാസ നമ്മളെ നാട്ടിലോ ഈ ആയത്ത് വേറെ കൊലത്തിൽ അട്ടിമറിച്ചത് നിങ്ങളവരെ ഈ അല്ലയാണ് അവന്റെ റസൂലാണ് വല്ലതിന് ആ മനു മഹാന്മാരുമാകുന്നു അതിന്റെ കാരണം മുഗ്മിനീ നർത്തം വെച്ച സംഗതി കൊടുക്കും നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഒന്ന് കൂടി സഖാഫുണ്ടല്ലോ അയാളെ ഏറ്റവും കൂടി അങ്ങനെ വരുന്നില്ല ഇപ്പൊ അയാളെ കാണലില്ല ഇവിടെ നമുക്കറിയില്ല വല്ലതിന് ആ മനു മഹാന്മാരുമാകുന്നു അപ്പൊ വലിയ അല്ലയാണ് അല്ലാതെ റസൂലാണ് മഹാന്മാരും വലിയാണ് ശരിക്കും എന്താ വല്ലതിന് ആ മനു വിശ്വാസികളുമാകുന്നു അത് അത് പറഞ്ഞ പ്രശ്നം അറിയോ അത് പറഞ്ഞ ആ ഉസ്താദ് ചോദിക്കാൻ ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ മുഗ്മിനാണോ ആ ഞാൻ മുഗ്മിനാണ് ശരി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് സ്ഥിതിഗാസ് ചെയ്യ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട് സ്ഥിതിഗാസ് ചെയ്തോളി ഞാനും മുഗ്മിനാണ് നിങ്ങളും മുഗ്മിനാണ് ഇനി ഇസ്തിഹാസൊക്കെ തെളിവാണെങ്കിൽ അതല്ലേ വരിക വല്ലതീന ആമനു മുഗ്മിനീങ്ങളുമാണ് ഏത് മുഗ്മിൻ അല്ലതിന് കൈമൂന സ്വലൂന നിസ്കരിക്കുന്ന ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന റുക്കൂണ ചെയ്യുന്ന മുഗ്മിനീങ്ങളാണ് വലിയ പുസ്തകങ്ങൾ നിസ്കരിക്കലുണ്ടോ റുക്കൂൺ ചെയ്യലുണ്ടോ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കലുണ്ടോ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കലില്ല ബാക്കി രണ്ടുണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല മൂന്ന് രണ്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ സക്കാത്തം കൊടുക്കലുണ്ട് നിസ്കരിക്കലുണ്ട് അതേ പ്രൂഴും ചെയ്യലുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നോട് സ്ഥിതിഗാസ് ചെയ്തോളി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് സ്ഥിതിഗാസ് ചെയ്യാം പറയേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മൂപ്പന് മൂപ്പിനല്ല എന്ന് മൂപ്പനെ സംഭവിക്കുമ്പോഴും അതിനാണ് അർത്ഥം മാറ്റിയത് വല്ലതിന് അമനു മഹാന്മാരുമാകുന്നു അവന് ബാക്കി വിട്ടല്ലോ ഞങ്ങനെ അർത്ഥം വെച്ചാലോ ബാക്കി എന്താ നിസ്കരിക്കുന്ന മഹാന്മാർന്ന അപ്പൊ തന്നെ കുറെ ഔട്ടാവും അപ്പൊ കോയപ്പാപ്പ സി എം കൊണ്ടൂര് അതൊന്നും പെടൂല ഓലക്കേത് പുറത്താ സി എം സി എമ്മിനെ പറ്റി അവരെഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ അവര് പറഞ്ഞു വെച്ചു നമസ്കരിക്കാറില്ല നോമ്പ് നൊരിക്കാറില്ല സ്വർണ മോതിരം ധരിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ സ്വർണ ചെയിൻ ഇടാൻ ഇടലുണ്ട് വെറ്റില മുറുക്കാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ അവരെഴുതിയ സി എം സ്മരണയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചില സമയത്ത് സി എം താടി മുറികൾ നീട്ടി കണ്ടാൽ പേടിയാകുന്ന രൂപത്തിൽ നടക്കാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് താടൊക്കെ ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്ത് തൈ കെട്ടി ഷൂ ഇട്ട് കോട്ട് ധരിച്ച് സ്വർണ ചെയിൻ ഇട്ട് സ്വർണ മോതിരമിട്ട് തുരുതുര സിഗരറ്റും വഴിച്ച് അദ്ദേഹം നടക്കലുണ്ട് ഇതിനപ്പോ നമ്മളെ നാട്ടിൽ പിരാന്ത് എന്ന് പറയാം വറന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങളയച്ചൊക്കെ നമ്മളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഹല്ലിലെ ഒരു ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വിചാരിക്കാം നമ്മളെ നാട്ടിൽ നമ്മളെ മഹല്ലിലെ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് ഒരു ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ അറിയിക്കാം മൂപ്പ് നല്ല പേനും ഷൂ ഒക്കെ ഇട്ട് ടൈ ഒക്കെ കെട്ടി നല്ല കുട്ടപ്പനായി താടൊക്കെ ഫുൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ത്രീ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ വലിക്ക കയ്യുമ്പ നാല് മോതിരം ഒരു സ്വർണത്തിന് ചെയ്ത് മൂപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുക നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കാ നമ്മുടെ ഉസ്താദ് ഔലിയായി എന്ന് പറയോ എടാ നമ്മുടെ ഉസ്താദ് ഔലിയായിക്കെന്ന് പറയാം അതോ പഠിച്ച എത്ര വരെയുള്ള മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ ഉള്ളൂ ഇന്നലെ ഇവരെ ചെല്ലി കൊടുത്ത ഉസ്താദ ഇപ്പൊ കണ്ട ബുദ്ധി തെറ്റി അത്രേ ഉള്ളൂ എവിടെയും കൊണ്ടേ
എ പി സുണ്ണികൾ എഴുതി വെച്ചതാണ് സി എം എനെ പറ്റി ഈ വിശേഷങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വക പറഞ്ഞതല്ല അപ്പൊ ഈ ആയത്ത പ്രകാരം എന്തായാലും പറ്റൂല കോയപ്പാപ്പിന് ഏതായാലും അങ്ങനെ തന്നെ താജുൽ ഔലിയ എന്ന സ്ഥാനപ്പേരുള്ള വേങ്ങനെ കോയപ്പാപ്പ ഉപനുസ്കരിക്കലില്ല നോമ്പൊരിക്കലില്ല കുളിക്കലില്ല ഒന്നുമില്ല മുപ്പ പെണ്ടുകാരില്ല മുപ്പയ്ക്ക് നേരത്തെ ബുദ്ധിയില്ല നേരത്തെ മുപ്പയ്ക്ക് ബുദ്ധിയില്ല മുപ്പ നമുക്ക് ആക്ഷേപിക്കാൻ വകുപ്പില്ല കുളിക്കാതെ ആകെ ചീഞ്ഞ് നാറി ഒന്നാകെ താടിയൂടെ വെച്ചിന മുറുക്കി അതിങ്ങനെ ഒലിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം നടക്കുമായിരുന്നു അവസാനം വേങ്ങൽക്കാരെ കുറിച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ തീരുമാനിച്ചു നമ്മൾ മൂപ്പരുന്ന് സ്വകാര്യത്ത് കൊണ്ട് കുളിപ്പിക്ക മൂപ്പര രണ്ടാന്ന് അങ്ങനെ വിലക്കപ്പെടക്കൂടി കോയക്ക അങ്ങൾ വരികയാണ് അപ്പൊ അന്ന് കോയാക്ക എന്ന വിളിക്ക അന്ന് പാപ്പായിട്ടില്ല എവിടെ കഴിച്ചു നിങ്ങൾ വരിയെന്ന് പറഞ്ഞു ആ നാടക്കാർ അങ്ങ് പോയി അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി പോയി പോയി അവിടെ തോടുണ്ട് ആ തോട്ടിലിട്ട് വരിക ആ ഇതിനാണല്ലേ ഇതിനെന്താ കിട്ടൂല ഉപ്പിനാട് പോയി അതാണ് കോയാക്ക പിന്നെ കോയപ്പാപ്പ ഇവർ പേര് കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ആണ് കോയ എന്നില്ല ശരിയായ പേര് കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് പക്ഷെ മൂപ്പര ആരെ കണ്ടാലും കോയ എന്നാ വിളിക്ക എല്ലാരോടും കോയ കോയ വെക്കും കോയ കായുണ്ടോ വെക്കും അങ്ങനെ മൂപ്പര എല്ലാരും കോയ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ പിന്നെ മൂപ്പര കാണുമ്പോ മനുഷ്യന്മാര് ആ കോയാക്കാരുണ്ട് കറി അങ്ങനെയാണ് മൂപ്പര് കോയാക്കായത് പിന്നെ കോയ പാപ്പയായി പിന്നെ ഔലിയായി താജുൽ ഔലിയായി താജുൽ ഔലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔലിയാക്കന്മാരെ കിരീടം ലോകത്തുള്ള മൊത്തം ഔലിയാക്കന്മാരുടെ കിരീടമായി അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥാനപ്പേര് നൽകി അപ്പൊ ഈ ആയത്ത് പ്രകാരം ഓരെന്തായാലും പറ്റൂല അതിന്റെ വാക്യനെ കൊണ്ടുവരും തന്നെ കൊണ്ടൂരു സ്ഥാദർ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ മൂപ്പരും ചിലപ്പോൾ നിസ്കരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിസ്കരിക്കൂല ചിലപ്പോൾ പൗതി സ്കരിച്ച് എണീറ്റ് പോകും അതൊക്കെ ഇത് പതിവ് ബുദ്ധിജാത്തിനാണെങ്കിൽ ഇളവുണ്ടാകാം അതല്ല അങ്ങനാണ്ട് അഭിനയിച്ചതാണെങ്കിൽ പോലും പഠിച്ചോനായിക്കോട്ടെ മുമ്പ് പണ്ട് അവരെ ഇവ എന്നെ ആദ്യ സമയത്ത് നിസ്കരിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ നിസ്കാരം കുറഞ്ഞു പള്ളിയിൽ പോകില്ല ഞാൻ അറമക്കാണ് പറയും മൂല അഞ്ചോർത്തെ ഹറമക്ക മുപ്പയ്ക്ക് വഹാബിയുടെ വാക്ക് നിസ്കരിച്ചാലേ ശരിയാവുള്ളൂ അപ്പൊ അഞ്ചു വക്കത്ത് മൂപ്പര ഹറമക്ക സുബീക്ക് മനുഷ്യന്മാരെ പോകുമ്പോഴും മൂപ്പര അവിടെ കാലം പുസ്തകങ്ങളില്ല ഇല്ലാണ് അജബീക്ക് ഞാൻ ഹറമക്കാണ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ മറ്റവര് മൂപ്പര് പോയിട്ടില്ല അവിടെ ഇരിക്കാനാണ് പുസ്തകങ്ങൾ പോയിട്ടില്ലേ ഏ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു വന്നല്ലോ എവിടെ ഹറമിലപ്പ രണ്ടര മണിയ സമയം രാത്രി എന്നാലും പറയും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു പോന്നു അത് ചിന്തിക്കാനൊന്നും പറ്റൂല ഈ അന്ധവിശ്വാസം കയറിയാൽ അപ്പൊ ഈ രൂപത്തില് ഇവിടെ ചൂഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു യഥാർത്ഥ സഹോദരന്മാരെ ഇതൊന്നും ഇസ്ലാമല്ല ദീനുമായി ബന്ധമുള്ളതേ അല്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇവർക്കൊക്കെ ചില സിദ്ധിയുണ്ട് എന്ന് ആദ്യം സ്ഥാപിക്കണം അതാണ് ഉസ്താദുമാർ എവിടെ വഴുതറിഞ്ഞാലും അവിടെ ആകെ പറയുന്ന കുറെ കഥകളാണ് കുറെ മഹാനവറുകൾ മഹാനവറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ മഹാന്മാരെ പറയും അങ്ങനത്തെ ആളിനെ ജീവിച്ചക്കണമെന്ന് അതുപോലും അറിയില്ല എന്നിട്ട് കുറെ കഥ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക അല്ലാതെ ദീനു പഠിപ്പിക്കാൻ വേദി ഒരിക്കാല് മൈസുനൂറായിക്കോട്ടെ മഹദറായിക്കോട്ടെ എന്ത് പേരിട്ടാലും ശരി ഏത് വേദി ഒരിക്കാലും ആ വേദിയിൽ ഇസ്ലാംകാരും ഈമാകാരും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണോ അല്ലല്ലോ ഈമാകാരും തലക്കുന്ന അള്ളാനെ പറ്റിയുള്ള വിശ്വാസം ഇതാ അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് വിശ്വസിക്കണം അത് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസവും ഇസ്ലാമിന്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഖുർആാനിലെ ഓരോ ആയത്തെടുത്ത് അതിന് അർത്ഥം പറഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ടോ അതില്ല പിന്നെ എന്താ പോലെ വഴുന്ന് കുറെ കഥ പറയാ കുറെ മഹാനവറുകളെ പറയാ ഇങ്ങനെ ഓരോ കുറെ കഥ പറയാ എവിടുന്നേ കിട്ടി ആർക്കും അറിയില്ല ഈ കഥക്ക് എവിടുന്ന അതൊന്നും അറിയില്ല അങ്ങനെ പറയല്ലേ ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റോ ബാക്കി ഏറ്റെടുത്ത് പറഞ്ഞോളും അങ്ങനെ പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വെച്ച് കുറെ കഥ മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കി ഈ കഥയിലൂടെ സാധാരണക്കാരെ മനസ്സ് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇവർക്ക് ചില കഴിവുണ്ട് ചില സിദ്ധിയുണ്ട് ആ സിദ്ധി ഉണ്ട് ഇത് വന്നെങ്കിലേ മനുഷ്യന്മാർ അവിടേക്ക് നേർച്ച കൊടുക്കുള്ളൂ മനുഷ്യന്മാർ ഓരോ കവറിങ്ങെ പോകുള്ളൂ മനുഷ്യന്മാർ അവിടെ പോയി പണം വരികയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആരാ പൈസ കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് കൂടി ആയിരിക്കാം അള്ളാഹു തല ഖുർആാനിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തൗഹീദ് സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ഊന്നി പഠിപ്പിച്ച ഒന്ന് അവർക്ക് അധികം കഴിവില്ല 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 എന്ന ആശയം അള്ളാഹ്ക്
എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയാലും ഒരു ഈച്ചയെപ്പോഴും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല ഈച്ചയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവരിൽ നിന്ന് ഈച്ച വല്ലതും തട്ടിയെടുത്താൽ അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ല അവർക്ക് ഈച്ച വല്ലതും തട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വായിച്ചു കളിപ്പിച്ച ആയത്തായത് ഇഷ്ടങ്ങളോ ഇസ്ലാമിക് മിഷൻ ലഘുലേഖയില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വായിച്ചു നോക്കിയാണ് നിയമസഭയിൽ ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം ഒരു ഈച്ച എപ്പോഴും സൃഷ്ടിക്കൂല ഞാനൊക്കെ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറയുമായിക്കും അതൊന്നും ശരിയല്ല പലരും പ്രതിനയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു വിചാരിച്ചു ഇല്ല പറയില്ല അതാർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു എടുത്തില്ല ഈ വസ്തു ഇല്ലവൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് പറയാൻ ആർക്കാ പറ്റ ഇല്ലല്ലോ വിശുദ്ധ കുറാൻ വെല്ലുവിളിച്ചില്ലേ അള്ളാഹ് സൃഷ്ടിപ്പെല്ലാം പറഞ്ഞു ആകാശ ഭൂമികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എല്ലാം പറഞ്ഞതിനു ശേഷം അള്ളാഹു തലെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഈ കാണുന്ന ആകാശവും ഈ ഭൂമിയും സർവ ചരാചരങ്ങളും സസ്യങ്ങളും മറ്റുമെല്ലാം ഇതെല്ലാം അള്ളാഹ് സൃഷ്ടിപ്പാൻ അവന് പുറമെയുള്ളവർ എന്താ സൃഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരൂ കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർ സൃഷ്ടാവല്ലാത്തവർ ഇവിടെ ഒന്നിനെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല ഒന്നും പടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ അവരിലേക്ക് രക്ഷ തേടിപ്പോയിട്ട് കാര്യമില്ല സൃഷ്ടിക്കാത്തവൻ പടക്കാത്തവൻ കാക്കുന്നവനല്ല പടച്ചോനെ കാക്കണേന്നാളോ ഒരു സാധാരണ മനസ്സ് പറയാം പടച്ചോനെ കാക്കണേ പടച്ച ഓൻ മാത്രമേ കാക്കുള്ളൂ പടക്കാത്തവൻ കാക്കൂല എന്നല്ലേ അതിന്റെ മറുവശം എന്നാലും രോഗം വരുമ്പോ ഉസ്താദ്മാര് പറയാ ആ ദർഗി പൊയ്ക്കോ ഈ ജാണത്ത് പൊയ്ക്കോ അങ്ങനെയാണ് മമ്പുറം പുത്തമ്പള്ളി ഏറുവാട് അജിമീർ പൊന്നാനി പുതുപൊന്നാനി മുതൽ ധാരാളം ധാരാളം കേന്ദ്രങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായത് ഒരു മഹൽ നടന്നു പോകാൻ ഒരു വലിയ സ്ഥാപനം നടക്കാൻ ഒറ്റ ജാറം കിട്ടിയാൽ മതി മുടക്കുന്നില്ല ആത്മീയ ചൂഷണത്തിന്റെ ആത്മീയ വാണിഭത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആ കച്ചവടത്തിന് മുതൽ മുടക്കില്ല ആ കച്ചവടത്തിൽ നഷ്ടമില്ല ലാഭം മാത്രം ബാക്കി ഏത് കച്ചവടത്തിനും മുതൽ മുടക്കുണ്ട് ചെറിയൊരു പെട്ടിക്കൾ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിലും ആളോ അതിനനുസരിച്ചൊരു മുടക്ക് എന്നാലും ലാഭമാകാം നഷ്ടമാകാം ഒരു കൃഷി ഇറക്കുകയാണ് അവിടെയും ഉണ്ട് ഒരു മുതൽ മുടക്ക് എന്നാലും ലാഭമാകാം നഷ്ടമാകാം ആത്മീയ വാണിഭത്തിന് മുടക്കില്ല ഒരു റുപ്യ മുടക്കണ്ട പച്ച പൊതുപ്പിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി മനുഷ്യന്മാർ അങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ നഷ്ടമില്ല കാരണം നഷ്ടമുണ്ടാകാം എപ്പോഴാ മുടക്കുണ്ടെങ്കിൽ നഷ്ടമുണ്ടാകുക ഇത് കിട്ടും നോക്കിയ ലാഭല്ലേ കിട്ടു നോക്കിയ ലാഭം നഷ്ടമില്ല ഒരു ദിവസം ഒരുത്താൻ വന്ന് നൂറ് റുപ്യ എടുത്തു ലാഭല്ലേ ഒരു മുടക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ ഊതാളെ ചരട് വരെ മറ്റവും കൊണ്ടും ഇപ്പൊ ഊതി കൊടുത്താൽ മതി രണ്ട് രൂപന്റെ ചരട് പോലും ആ തങ്ങപ്പാപ്പ വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് മറ്റവും കൊടുത്തോളൂ ഊതാളെ വെള്ളം അവൻ കൊണ്ടുവന്നുകൊള്ളും ഊതി കൊടുത്താൽ മതി ഒരു മുടക്കൂല്ല അഞ്ഞൂറും ആയിരവും വാങ്ങി വെച്ച് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്ക് ഓന്റെ പ്രശ്നം തീർന്നു കടം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയ മനുഷ്യൻ തങ്ങളെ പോയി കാണുന്നു എന്താ തങ്ങൾ ചെയ്യാ ഓന കീശിന് പത്ത് റുപ്യ വാങ്ങും ഒന്ന് ഊതി കൊടുക്കും ഇതവിടെ വെച്ചോ അതിന്റെ പേഴ്സ് ചെറിയ ഈ സാധു കാലാകാലം ആ പത്ത് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാതെ അവിടെ വെച്ചു കൊടുക്കാം ആ പത്ത് മുടങ്ങി നില വേറെന്താളത് തിരിച്ച് അഞ്ഞൂ അഞ്ഞൂറ് ആയിരോ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം മൈലാരമ്പഴക്ക് ഇവനെ പോലത്തെ നൂറാൾ വന്നിട്ട് അഞ്ഞൂറും ആയിരം കൊടുത്തിട്ട് വേണം തങ്ങപ്പാപ്പാനെ കടം കിട്ടാനെ ആ മുപ്പത് പത്ത് രൂപ ഊതിയിട്ട് കീശി വെച്ചിടാ പോരെ അതില്ല എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഏതിലും ഏതിലും ഇത്തരം ചില ആളുകൾക്ക് എന്തോ ചില സിദ്ധിയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന ധാരണ ആ ധാരണയിൽ നിന്നാണ് ചൂഷണം ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്മാർ ഒരു വീട് വെക്കുമ്പോ വിചാരിക്കുന്നു എന്റെ വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഉസ്താദ് വിളിക്കുക തങ്ങൾ വരട്ടെ തങ്ങൾ വന്ന് ഒന്നാമത്തെ കുറ്റി തങ്ങൾ അടിച്ചു കൊടുക്കണം സ്ഥാനം തങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചു കൊടുക്കണം ബാക്കി എല്ലാ കുറ്റിയും ബംഗാളിയും ബീഹാരിയും ഒക്കെ അടിച്ചോളും ഒന്നാമത്തെ കുറ്റി തങ്ങപ്പാ പഠിക്കണം എന്നാലേ വീട്ടിലെ വർക്കത്തിന്റെ ഉള്ളൂന്ന് 
ഈ കുറ്റി മറ്റോന് വെയിലാലാകുമ്പോഴേക്ക് അയിമ്പത് കുറ്റി അടിച്ചാൽ കൊടുക്കണത് എഴുന്നൂറ് റുപ്യ കൂടിയ തങ്ങപ്പാപ്പ ഒറ്റ കുറ്റി തൊട്ടാ മതി ഇവിടെ അടിക്കൊന്നുമില്ല അതിലും എന്താ വേണ്ടത് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് കട ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണോ തങ്ങൾ വരണം ചില തങ്ങന്മാർക്ക് ആകെ പണി അതാ കട ഉദ്ഘാടനം മാത്രം ചൊവ്വാഴ്ച ഉദ്ഘാടനം ഇല്ല അപ്പൊ ഒരു പെരി കുത്തിറക്ക വേറെ ചൂഷണത്തിന് എവിടുന്ന കൂട്ടർ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായത് എവിടുന്ന ഇതൊക്കെ വന്നു എന്തും കല്യാണമാണോ അവിടും പിന്നെ മുസ്താദുമാർ ഇസ്ലാമിൽ ഏറ്റവും ലളിതമായതാണ് വിവാഹം ഏറ്റവും ലളിതമായതാണ് വിവാഹം പെണ്ണിന്റെ രക്ഷിതാവും വരനും രണ്ടാള് സാക്ഷികളുമായാൽ നടക്കാവുന്ന വിവാഹം അത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ ആകെ നാലാള് മതി കല്യാണത്തിന് ഒരു കല്യാണം നടക്കാൻ നാലാള് മതി നാളൊക്കെണ്ട നക്ഷത്രം നോക്കണ്ട മുഹൂർത്തം നോക്കണ്ട ജാതകം പ്രശ്നമല്ല നാളും നക്ഷത്രം രഹസ്യം ഒന്നുമില്ല കാതിൽ ഹസീബും മഹലും മുസ്താദും മൗലവിയും ആരും വേണ്ട പെണ്ണിന്റെ രക്ഷിതാവ് കെട്ടാൻ വരുന്ന ആള് രണ്ടാളെങ്കിലും സാക്ഷിയാവാൻ അതാ ഇസ്ലാമിലെ വിവാഹം പിറകിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വിളിച്ചു തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ തന്റെ കുടുംബക്കാരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന തന്റെ ബന്ധുവായ അകന്ന ബന്ധുവായ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എന്തേ ഒന്നല്ല നിങ്ങളെ മോളെ കെട്ടിക്കാണ്ടല്ലോ ഞാൻ കെട്ടാൻ തയ്യാറാണ് എനിക്ക് കെട്ടിച്ചേരുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു കല്യാണ അന്വേഷണം അത് നമുക്ക് അതുപോലും ആലോചിക്കാൻ പറ്റൂ നമ്മൾ കല്യാണ അന്വേഷിക്കുക ആയിരുന്ന നാല് പഞ്ചായത്ത് അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ കെട്ടിക്കാണ്ടാവും അവിടെ നമ്മൾ താല്പര്യമില്ല നമ്മൾ കിബർ അങ്ങനെ വേറൊന്നുമില്ല ഇദ്ദേഹം ഒന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല കെട്ടിക്കാന്നും പറഞ്ഞില്ല കെട്ടിക്കൂടാന്നും പറഞ്ഞില്ല അതേ മാത്ര വാപ്പ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി ചെറുപ്പക്കാർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ കുറച്ചെങ്കിലും നടന്നു കുറച്ചേരം ഒപ്പം നടന്നിട്ടും ഇയാളൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ശരി താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല തിരിച്ചു പോകാം ഇയാൾ തിരിച്ചു പോയി ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അബ്ദുലാഹിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു രണ്ടാമത് ഇത് പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്ന് തവാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാര്യം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഒന്നും പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പറ്റുമല്ല എന്ന് അറിയാമെന്നതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഓനെന്താ സുഖമില്ലായിരിക്കും എന്താ പാ കുട്ടി നേക്ക് പിന്നി വന്നേക്ക ഓടെന്താ എന്റെ അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഈ പിന്നെ ഉമ്മറ പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്ന് തവാഫിലായിരുന്നു തവാഫിനിടയിൽ വിവാഹാലോചനകൾ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രതികരിക്കാതിരുന്നത് എനിക്ക് താല്പര്യമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തടസ്സൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് നിബന്ധനയുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഏറ്റവും മാന്യമായി എന്റെ മകളെ ജീവിതാവസാനം വരെ നിന്റെ ഭാര്യയായി നിലർത്തുക എവിടെങ്കിലും വെച്ച് അഥവാ പിരിയേണ്ടി വന്നാൽ മാന്യമായി തന്നെ പിരിയുക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കരുത് ഈ കണ്ടീഷൻ അംഗീകരിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ കെട്ടിക്കാം വളരെ സ്ത്രീധരമൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചു അംഗീകരിക്കാം ശരി ഇനി എന്തു വേണം ഇവനും വളരെ പ്രകാരം ചെയ്യാം അവിടെ ഇരിക്ക് അദ്ദേഹം അകത്ത് പോയി അകത്ത് ഇവനും വന്ന മകനുണ്ട് അവിടെ വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരനുണ്ട് രണ്ടാളും വിളിച്ചോണ്ട് വരികയാണ് എന്തേ ഒന്നല്ല നിക്കാഹർക്കാണ് സാക്ഷിയാകണം ഏതിനിക്കായി ഈ കയറി വന്ന ആക്ക് അപ്പനിക്കായ് തുർക്ക അകത്തുള്ള രണ്ടാള് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ആ രണ്ടാള് സാക്ഷിയാക്കി അവിടെ വെച്ച് നിക്കാഹ് ചെയ്തെടുത്തു മോളിംഗ് കൊണ്ട് അയാൾ പോയി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇസ്ലാമിന്റെ കല്യാണം നമുക്കിത് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ നടപ്പാക്കരുത് സഹീദ് ബിൻ മുസയ്യബ് റഹിമഹുല്ലാഹിങ്ങളിൽ പ്രഗത്ഭനാണ് മസൂദ് ഹനാമിൻ കാസത്തിന്റെ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ക്ലാസിൽ സ്ഥിരമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ശിഷ്യൻ ആ ശിഷ്യനെ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ് കണ്ടില്ല പിറ്റേന്ന് വന്ന പുസ്തകിച്ചല്ല നില ക്ലാസ് കണ്ടില്ലല്ലോ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു ഇന്നലെ അവളുടെ മയ്യത്ത് പരിപാലിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പുസ്തകം ചോദിച്ചത് എനിക്ക് വേറെ കല്യാണം കഴിക്കണ്ടേനാ എനിക്ക് വേറെ കല്യാണം കഴിക്കണ്ടേൻ ശിഷ്യമ്മൊരു കല്യാണം കഴിക്കണം പക്ഷേ ഉസ്താദ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ എന്റെ അവസ്ഥ സാമ്പത്തികമായി എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല ഒരു നല്ല വീട് പോലും ഇല്ല ഒരു ചെറ്റക്കൂരയിലാണല്ലോ ഞാനും ഭാര്യയും താമസിച്ചിരുന്നത് കാണാനാണെങ്കിൽ ഒട്ടും സൗന്ദര്യമില്ല വളരെ വിരൂപനാണ് അവിടെ എനിക്ക് ആരാണ് ഈ നാട്ടിൽ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചേര ഒരു പെൺകുട്ടിയെയും അവളുടെ പിതാവ് എന്നെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കാൻ തയ്യാറാവൂല നിങ്ങൾക്കറിയാലോ 
ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എന്റെ മോളൊക്കെ എത്ര റെഡിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കെട്ടിക്കാം ഇതേ മനപ്പുലപ്പെട്ടു പോയി ആലോചിക്കാൻ പോലുമില്ല ഉസ്താദ് ഞാൻ റെഡി ശരി ഞാനും റെഡി എന്തു വേണം ഉസ്താദ് കാര്യം ചെയ്യ പോയിട്ട് രണ്ടാളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വാ സാക്ഷിക്കാൻ എന്തിന് നിക്കാഹ് എടുത്താൻ കല്യാണം അപ്പൊ നടക്കുകയാണ് നീ പോയി രണ്ടാളെ കൂട്ടി വാ നിക്കാഹ് നടക്കാം സാക്ഷി നിർത്താം സ്വഹാഭിമാനെ കിട്ടുമെങ്കിൽ അവരെ വിളിച്ചു അതാ നല്ലത് അദ്ദേഹം പോയി രണ്ടാളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നിന്റെ കല്യാണമാണ് വരി സാക്ഷിക്കാൻ ആള് വേണം രണ്ടാളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നിന്ന് സാക്ഷികളാക്കി നിർത്തി അവിടെ വെച്ച് ഉസ്താദ് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞപ്പോ പ്രിയാപ്ലവായ ശിഷ്യം പറഞ്ഞ ഉസ്താദ് വീട്ടിൽ തീരെ സൗകര്യമില്ല ഒരു ചെറ്റക്കൂരയാണ് ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും കൂടി ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു പുതിയ പെണ്ണ് വരുമ്പോ ഓണ സംഭവിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഓള് ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ പോയി എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന ചെറിയ സൗകര്യമൊക്കെ ഒന്ന് പെടുത്തി ഒന്നുള്ളത് ശരിയാക്കിയിട്ട് നാളെ വന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം കാരണം കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഒരുങ്ങി വന്നല്ലോ ശരി വിരോധമില്ല പോയിക്കോ അങ്ങനെ മരുമകൻ തിരിച്ചു പോയി രാത്രി പാതിരാ സമയമായപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടുവാതിക്കൽ വിളി കേൾക്കുന്നു വാതിൽ തന്നപ്പോ അമ്മോശനും ഭാര്യയും വന്ന് അമ്മോശം പറയാ നീ കല്യാണം കഴിച്ച് ഭാര്യയുള്ള ഒരാള് നീ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഒറ്റക്ക് താമസിക്കാൻ ആലോചിച്ചപ്പോ എനിക്കതൊരു പ്രയാസം അവിടെ സൗകര്യം അത് മതി എന്റെ ഭാര്യ ഇതാ സ്വീകരിച്ചാലും ഇതാ ഇസ്ലാമിലെ വിവാഹം വേറെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല മെഹറ് കൊടുക്കണം എന്താണോ കൊടുക്കാൻ കഴിയ അത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പ കൊടുക്കാം അതല്ല കടം പറയാം ഞാൻ പിന്നെ തരാം സമയം നിശ്ചയിക്കാം സംഘ നിശ്ചയിക്കാം ഞാൻ ഇത്ര മെഹറ് ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് തരാം നീ സംഘ നിശ്ചയിച്ചില്ല വിരോധമില്ല എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന മാന്യമായ മെഹർ ഞാൻ നൽകുക മതി എങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് മെഹർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും അന്ന് ഈ പെണ്ണിന്റെ സാഹചര്യമുള്ളൊരു പെണ്ണിന് ആ നാട്ടിൽ എന്ത് മെഹർ ഇട്ടോ അത് കൊടുക്കണം അവളെപ്പോലെ സൗന്ദര്യമുള്ള അവളെപ്പോലെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള അവളെപ്പോലെ കുടുംബത്തിൽ പിറന്നൊരു പെണ്ണിന് ആ നാട്ടിൽ ആ കാലത്ത് എന്താണോ മെഹർ ആ മെഹർ കൊടുത്തോളം അതാ മെഹർ മിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം പറയണം ഞാൻ ഇത്ര തരുള്ളൂ അത് സമ്മതിച്ചാലും ഓക്കെ വിരോധമില്ല ഞാൻ മെഹർ ഇത്ര തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾക്ക് സമ്മതമാണ് എങ്കിൽ അത് മതി മെഹർ ഇത്ര പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നാട്ടിൽ നടപ്പുള്ള മെഹർ കൊടുക്കണം അതാ മെഹർ മിസിൽ അന്ന് പിന്നെ പോയിട്ട് ഞാൻ ഇത്ര തരുള്ളൂ വരാൻ പറ്റൂല ഇതാണ് ഇസ്ലാമിലെ വിവാഹം ഇത്രയും ലളിതമാണ് നമ്മളെ നാട്ടിലോ വ്യത്യസ്തമായ രീതികളിൽ ഒരുപാട് മാമൂലുകൾ ഒരുപാട് അനാചാരങ്ങൾ മുസ്ലിമികൾക്കും അല്ലാത്തവർക്കും അല്ലാത്തവർക്ക് പിന്നെ നാളും നക്ഷത്രവും ജാതകവും മുഹൂർത്തവും എല്ലാം ഒക്കണം കുട്ടി സൗന്ദര്യമുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് തറവാടിത്തമുണ്ട് സാമ്പത്തിക ശേഷിയുണ്ട് കണ്ട് പോയി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പെണ്ണിനെ പറ്റി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ ഏതാ നാള് ജാതകം ഏതാ അവളെ ജാതകം എഴുതി വാങ്ങി ആ ജാതകവുമായി ചെന്നു ഏതെങ്കിലും ജ്യോത്സന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ജ്യോത്സൻ പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു പറ്റില്ല മോശമാണ് നാള് മോശമാ നക്ഷത്രം മോശമാ അവൾ ജനിച്ചപ്പോൾ ആകാശത്ത് നക്ഷത്രമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന നക്ഷത്രം ആ നക്ഷത്രം ഉള്ള സമയത്ത് ജനിച്ചവളായി ഇവൾ അതുകൊണ്ട് അവളെ കിട്ടിയാൽ ഭർത്താവിന് അകാല മരണം അല്ലെങ്കിൽ സന്താനമുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ എന്തും കട്ടപ്പാടാണ് ഒഴിവാക്കി വിവാഹം വേണ്ട സൗന്ദര്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് തറവാടുണ്ട് സമ്പത്തുണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ ചെയ്ത തെറ്റ് അവൾ ജനിച്ച സമയത്ത് ആകാശത്ത് ഒരു നക്ഷത്രം ഉദിച്ചിരുന്നു അത് ദോഷമാണ് ഇതെവിടുന്നാ വന്നത് ആകാശത്ത് ഏത് സമയത്ത് ഒരു നക്ഷത്രമുണ്ട് ആര് ജനിച്ചാലും ജനിച്ചില്ലെങ്കിലും ഓരോ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉദിക്കുകയും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ലോകത്തിന്റെ ക്രമമാണ് ഒരാൾ ജനിച്ചുവെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു നക്ഷത്രം മാറിപ്പോവില്ല ഒരാൾ ജനിക്കാനുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് പുതിയ നക്ഷത്രം ഉദിക്കുകയുമില്ല ആര് ജനിക്കുമ്പോഴും കോടാനുകോടി നക്ഷത്രങ്ങൾ ആകാശത്തുണ്ട് ആ നക്ഷത്രങ്ങളും ഈ മനുഷ്യരെ ജന്മവും തമ്മിൽ എന്തു ബന്ധം ആ നക്ഷത്രവും ഈ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജന്മവുമായി എന്തു ബന്ധം ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്നിട്ടും ആ നക്ഷത്രത്തിലാണ് ഇവൻ ജനിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അവളെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസം ഇന്ന് മനുഷ്യകുലത്തിലുണ്ട് മുസ്ലിമികളാണ് തിരുത്തി കൊടുക്കേണ്ടവർ
തങ്ങളടുത്ത് നിന്ന് പോകണം എന്തിനാ ആ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ച ഡേറ്റ് ആ ഡേറ്റിന് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ നക്സാണോ നോക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് ഒഴിവുണ്ടോ നോക്കാനല്ല അതാണെങ്കിൽ ഓക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല തങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒഴിവാണ് ചോദിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മര്യാദയാണ് അതിനപ്പുറത്ത് ആ ദിവസത്തെ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ അത് നക്സാണോ ദുശകുലമാണോ ആരാ ഇത് പഠിപ്പിച്ചത് നാളെ ഞാനൊക്കെ നാശം പറയാൻ പറ്റുക കാലത്ത് ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന പാഠമാണ് നിങ്ങൾ കാലത്ത് ആക്ഷേപിക്കരുത് കാലത്ത് ചീത്ത പറയരുത് നമ്മുടെ നാട്ടിലോ ചില ദിവസങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും മോശം മുഹറം ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ നക്സാണ് കല്യാണങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല ചൊവ്വാഴ്ച പൂർണ്ണമായ നക്സാണ് എല്ലാ ഓഡിറ്റോറിയവും ചൊവ്വാഴ്ച ഫ്രീ അന്ന് ഒഴിഞ്ഞുവരുക്ക എന്തേ കാരണം അന്ന് നക്സ് അന്ന് കല്യാണമില്ല ഒരൊറ്റ ഷോപ്പ് ചൊവ്വാഴ്ച ഉദ്ഘാടനമില്ല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന തന്നെ തങ്ങന്മാർ കിടക്കാൻ ഫ്രീ ചൊവ്വാഴ്ച എന്തേ കാരണം അന്ന് നഹ്സാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്നാ തങ്ങളെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്തോടെ അതില്ല പതിമൂന്നാം നമ്പർ മോശമാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ അടക്കം പതിമൂന്നാം നമ്പർ റൂം ആർക്കും വേണ്ട അവിടെ കിടന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എവിടെ കിടന്നാലും ബുദ്ധിമുട്ടാവും രോഗിയായാ പിന്നെ രോഗിയായ എവിടെ കിടന്നാലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് പതിമൂന്നായാലും പതിനാലായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചൊവ്വാഴ്ച ബാർബർ ഷാപ്പ് അവധി എന്തേ കാരണം അന്ന് ബാർബർമാർക്ക് പറ്റിയ ദിവസം എം പി മുസ്തഫലി ഫൈസിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ അയാൾ പറഞ്ഞു ചൊവ്വാഴ്ച നഹ്സാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ബാർബർ ഷാപ്പ് അവധി അയാളെ പ്രസംഗം കിട്ടും യൂട്യൂബിൽ എന്റെ പ്രസംഗം അറിയോ അയാൾ പറഞ്ഞു ചൊവ്വാഴ്ച രക്തം പൊട്ടിയാൽ നിൽക്കുക ഇല്ല എന്ന് ഹരീഫിലുണ്ട് ചൊവ്വാഴ്ച രക്തം പൊട്ടിയാൽ രക്തം നിൽക്കൂല എന്ന് ഹരീഫുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഷേവ് ചെയ്യുമ്പോ അല്ലെ മുടിവെട്ടുമ്പോ എവിടെയെങ്കിലും തട്ടി അഥവാ രക്തം പൊടിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ചൊവ്വാഴ്ച ബാബർ ഷാപ്പ് അവധി ആലോചിച്ച് നോക്കാണ് എവിടെ എത്തിയത് ബാർബേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ച അവധി ചൊവ്വാഴ്ച ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ബാർബർമാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേണ്ടത് ഇസ്ലാമിനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും ചൊവ്വാഴ്ച തുറന്നക്കണം രക്തം പൊട്ടനെ പേടി താടി പഠിക്കുമ്പോൾ താടി പഠിക്കാൻ ഞാൻ മതി എന്നാ പൊട്ടുതല്ലോ താടി പഠിക്കാൻ പാടില്ല പഠിച്ചു കൊടുക്കാനും പാടില്ല താടി പഠിക്കാനും പാടില്ല പഠിച്ചു കൊടുക്കാനും പാടില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചില മസലുണ്ടല്ലോ ബാർബർമാരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ബാർബർമാരെ പൈസ പറ്റുമോ എന്നൊരു ചർച്ച നാട്ടിൽ ചില ആളുകൾക്ക് പറയാറുണ്ട് അത് ബാർബർ എന്ന ഒരു കുലത്തിന്റെ പ്രശ്നമല്ല ആ ഒരു ജോലിയുടെ പ്രശ്നമല്ല അങ്ങനെ ചില പണ്ഡിതന്മാരെ കിതാബിലേക്ക് ചർച്ച ഉണ്ട് ആ ചർച്ച വന്നത് എവിടുന്നറിയോ ആ ചർച്ച വന്നത് അവർ താടി പഠിച്ചു കൊടുക്കും അത് ഹറാമാണ് ആ ഹറാമായ വഴിക്ക് വഴിക്ക് പൈസ കിട്ടും ആ ഹറാമായ സമ്പാദ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓരോ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന ചർച്ച ഉള്ളിടത്ത് തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് നിർത്തിയാൽ പിന്നെ ചൊവ്വാഴ്ച തുറക്കാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇങ്ങനെ ധാരാളം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോ ഉസ്താദ് വേദനമാണ് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ഉസ്താദ് വന്ന് കാർമികത്വം നൽകിയെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട യാത്രയ്ക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റൂ എവിടെ കിട്ടിയത് യാത്ര പുറപ്പെടുന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാരും പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇവിടെ യാത്ര പോവുക പ്രധാനപ്പെട്ട യാത്രയാണ് എല്ലാരും പ്രാർത്ഥിക്കണം നിന്റെ മതവും നിന്റെ കാര്യങ്ങളുടെ പര്യവസാനവും നിന്റെ വിശ്വസ്തയും എല്ലാം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ റബ്ബിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു റബ്ബിനോട് നിനക്ക് കാവൽ നൽകാൻ ഞാൻ തേടുന്നു എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ യാത്രയാക്കണമെന്ന് എബിതങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു ഒരാൾ യാത്ര പോകുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാരും അവിടെ ആര് വന്നാലും ആരോട് യാത്ര പറഞ്ഞാലും അവൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രാർത്ഥന ഏതാണ് അതിന്റെ പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആദ് വാക്ക് ആദ് വാക്ക് പണം കൊടുക്കണ്ട യാത്ര പോകാണ് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ എല്ലാരും പാർട്ടിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതല്ല ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോ ഗൾഫിൽ പോകുമ്പോ പ്രധാനപ്പെട്ട യാത്ര പോകുമ്പോ ഉസ്താദ് വരുന്നു ഉസ്താദ് വന്നിട്ട് ഈ ദുവാ നിർവഹിക്കാണോ അല്ല ഞാൻ ഉസ്താദ് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുക സുന്നത്തില സുന്നത്തിൽ ഇപ്രകാരമുണ്ട് നബിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉസ്താദ് ആ ദുവാ ചൊല്ലി
അവൻ മൂപ്പലിക്കോ അപ്പൊ ഉസ്താദ് വന്നാൽ തലേകട്ടൊക്കെ ശരിയാക്കി എന്ന് ഇരുന്നിട്ട് അൽഫാത്തിയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി മൂപ്പിൽ ഒന്ന് അയച്ചാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അൽഫാത്തി രണ്ട് സൂടത്തൊക്കെ ഓലി തൊള്ളിന് വരുന്ന എല്ലാ മഹാന്മാരെ പേരുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ബിഹക്കിം ബിജാഹിം ഒക്കെ ചൊല്ലി പറഞ്ഞ് ഒരു അര കിലോമീറ്റർ നീളുള്ള ദുബായ നടത്തിയാൽ പരുക്കാർക്ക് സന്തോഷമായി ഇറങ്ങുവാൻ സന്തോഷമായി എന്താണ് ആ ദുബായ വല്ലാത്ത റാഹത്ത് ഉസ്താദ് എത്ര കൊടുത്താലും പൂജയിടൂല അവിടെ ചൂഷണം വരുന്നത് എല്ലായിടത്തുണ്ട് ഒരു മയ്യത്ത് ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉസ്താദ് വരണ്ടേ ഒരു മയ്യത്ത് മത്സരത്ത് പോയാൽ പ്രാർത്ഥിക്കണോ സംശയമല്ല ആര് പ്രാർത്ഥിക്കണം എല്ലാരും പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് അൽഫാത്തിഹ വേണോ വേണ്ട എല്ലാരും പ്രാർത്ഥിക്കണം അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ സുനമ തങ്ങളും സുഹാബിമാരും ഒക്കെ മരിച്ച വീട്ടിൽ വന്നാൽ മയ്യത്തിന് സമീപത്ത് വന്നാൽ നബിതങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഈ മയ്യത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കണേ ഇദ്ദേഹത്തെ സ്ഥാനം നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു പിൻഗാമിയെ നീ നൽകണേ നബി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് എല്ലാരും പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ ദുബായ്ക്ക് മുടക്കില്ല ആ ദുബായ്ക്ക് പൈസ ഇല്ല ഒരു മുജാഹിദാരം മരിച്ചോർത്ത് നൂറ് മുജാഹിദീങ്ങൾ വന്നാൽ ആ നൂറ് മുജാഹിദീങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കും ഒരു മരിച്ച വീട്ടിൽ വരുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ പ്രാർത്ഥനക്കാരും ആർക്കും പണം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ഉസ്താദ് വന്നു ഉസ്താദും ഇതേ പ്രാർത്ഥന മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ച് പോയി വിചാരിക്കാം പൈസ ഇട്ടൂല ആളുകൾക്ക് തൃപ്തിയാവുകയും ഇല്ല വന്നവരൊക്കെതുമായിരുന്നു കുളിപ്പിച്ച് കപ്പൻ ചെയ്ത് മയ്യത്തും കൊണ്ടുപോയി ആളുകൾ എന്ത് പറയും എന്താ പ്രദ്വായം കൂടില്ല എന്താ പത് ഒരു ദ്വാരത്തിനും കൂടില്ല മയ്യത്തെടുത്തപ്പോൾ വന്ന നൂറാളും ദ്വാരത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ദ്വാ ദ്വായി പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഉസ്താദ് വന്ന അവിടെയും ഒരു അൽഫാത്തിഹ ഒരു അൽഫാത്തിഹ പറഞ്ഞ് യാസിനെ കോതി എന്റെ സൂടത്തൊക്കെ ഓതി മൂപ്പര് കുറച്ചാണ്ട് ഒരു അഭിനയം നടത്തിയെന്ന് ദ്വാരത്തിനാണ്ട് പോയാൽ ഒരു പത്തോ അഞ്ഞൂറ് ആയിരം മൂപ്പരെ കിട്ടും ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ളവർക്കും തന്നെ അത് വല്ലാത്ത റാഹത്തിന്റെ പോക്കായി പോയി ആ ദ്വാ പോലെ എന്തിനാ വേറെയാണ് മറ്റോനും അപ്പുറത്ത് വഹാബി വരച്ചു വന്ന് എല്ലാരും ആത്മാർത്ഥമായതുമായിരുന്നു ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എല്ലാരും ദുബായ ചെയ്തു എന്നാലും മനുഷ്യന്മാരെ പറയും കണ്ടില്ലേ അയാൾ മരിച്ചപ്പോ കണ്ട ദുബായം കൂടില്ലല്ലോ അങ്ങനാണ് കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നറി മനുഷ്യ മനസ്സിനെ അങ്ങനെ മാറ്റിയെടുത്തു ഇവിടെ പൗരോഹിത്യം അതേപോലെ എവിടെയും പാട്ട് ജനിച്ചാലും പാട്ട് മരിച്ചാലും പാട്ട് ഓരോന്നിനും പാട്ട് പേര് മൗലിതായിരിക്കുന്നു മാത്രം പഴയ കാലത്ത് ഗർഭണ്ടായാൽ തുടങ്ങുന്ന പാട്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതില്ല അത് നിന്നു ഗർഭിണിയായി പ്രസവ വേദന ഇളകുമ്പോ ഉസ്താദ് കാണ പണയിക്ക ഉസ്താദ് വരിക അല്ല ഉസ്താദ് ചൊല്ലി കൊടുക്കും ഞാൻ ചൊല്ലുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചൊല്ലുകയാണ് അതേപോലെ ബദലുമാല എന്റെ കാരണം ബദലുമാലി പറഞ്ഞത് എറേമീഗന്തുള്ള ഫേറ്റി വരുത്തത്തിൽ ഇന്ദർ സ്വഹബികൾ ഫേരീനെ ചൊല്ലൂകിൽ കുറിമൂടിയും മുനം പള്ളാത്തന്നീന്ന് കുട്ടി ഫീറക്കേലിൻ ഇല്ല ആശക്കുന്നോവ പ്രസവ വേദനയിൽ ഈ സ്വഹാബിയാളെ പേരങ്ങ് ചൊല്ലിയാൽ ചൊല്ലി തീരും മുമ്പ് കുട്ടി പിറക്കും ശക്ക് വേണ്ട സംശയം വേണ്ട അതായിരുന്നു അന്നത്തെ രീതി ബദലുമാലെ ചൊല്ലി നഫിസത്തുമാലെ ചൊല്ലി അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പ്രസവം പോലും ഇവിടെ കച്ചവടമാക്കി മാറ്റി പിഞ്ഞാണത്തിൽ എഴുതി കൊടുക്കുക ഉറുക്ക് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിഞ്ഞാണത്തിൽ എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് അത് ചുറ്റിപ്പൊതിഞ്ഞ് ആകാശം കാണാൻ കൊണ്ടെടുക്കുക എന്നിട്ട് വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകി ആ മഷി കുടിപ്പിക്കുക ആയത്ത് എഴുതിയാലും അതീസ് എഴുതിയാലും എന്തെഴുതിയാലും കഴുകിയ കിട്ടുന്ന മഷിയല്ലേ തരക്കിടെ ദുബായ് എഴുതി കൊടുത്ത എന്താണ് ചൊല്ലിക്കോ ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ചോറണെങ്കിൽ അത് ആശ്വാസം എന്തെന്നെ എഴുതിയാലും വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയ പിന്നെ എന്താ മഷി ഉണ്ടാകും എന്നാ അത് കുടിപ്പിക്കുക ഏലസ് എഴുതി കിട്ടുക ഇസ്ലാമിലുണ്ടോ ഏലസ് ഇല്ല നൂല് കിട്ടുക ഏലസ് കിട്ടുക ഐക്കല് കിട്ടുക അതേപോലെ പിഞ്ഞാണത്തിൽ എഴുതി കലക്കി കുടിക്കുക കുപ്പിയിൽ എഴുതി തൂക്കിയിടുക കോഴിമുട്ടയിലും കലക്കിയും എഴുതി കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിടുക എന്തെല്ലാം ഏതെല്ലാം രീതികൾ എല്ലാം ചൂഷണങ്ങൾ ഇസ്ലാമതില്ല എത്ര എത്ര ഹരീസിനാ പഠിപ്പിച്ചത് ഇന്ന റുക്കുകളും ഒക്കെ ശിർക്കാകുന്നു എന്നാണ് ഹരീസിന് അധ്യാപനം 
ആരെങ്കിലും ഒരു ഏലസ് കിട്ടിയാൽ അവൻ ശിർക്ക് ചെയ്തു ആരെങ്കിലും വല്ലതും കിട്ടിയാൽ അവൻ അതിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നതാണ് എത്ര ഹദീസ് അറിയോ എത്ര എത്ര ഹദീസുകൾ സംശയമില്ലാത്ത വിലമുള്ള ഹദീസുകളാണ് പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും നൂലെഴുതി നടക്ക നൂലിൽ കെട്ടിടക്കുന്നവർ ഏലസ് കെട്ടിടക്കുന്നവർ പല മക്കളുടെയും അരയിലും കഴുത്തിലും കയ്യിലുമൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ നൂല് എന്ത് ഇതാ തങ്ങൾ കൊടുത്തതാ മറ്റതാ ബീവി തന്നതാ ഇനി ഉസ്താദ് തന്നതാ അത് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നൂല് കെട്ടിയാൽ പ്രശ്നം തീരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഏലസ് കെട്ടിയാൽ പ്രശ്നം തീരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആരോ ഊതി കൊടുത്ത വെള്ളം കുടിച്ചാൽ എല്ലാം തീരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ എന്തെല്ലാം ഏതെല്ലാം ചിലർ ഊതിയിട്ടാണെങ്കിൽ ചിലർ വേറെ കുളത്തിലാണ് വേറെ ചില മനുഷ്യന്മാര് മുടിമുക്കിയ വെള്ളമാണ് ഒക്കെ ചൂഷണം തന്നെ ഒരു ചങ്ങാതി പണ്ട് രണ്ടു കുപ്പി വെള്ളം കൊടുന്നു മുടിമുക്കിയ വെള്ളം എന്നിട്ട് അയക്ക് അന്ന് ഒരു അയിമ്പി ഞാൻ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു തനിക്ക് അത് നടന്നു അത് മറ്റേ ചങ്ങാതി പോയിട്ട് മുടി തന്നെ കൊണ്ടുന്നു ഒരുത്തം വെള്ളം കൊടുത്തപ്പോ മറ്റവന്റെ വക മുടി ഒരു മുടി ആദ്യം കൊടുന്നു അത് വിജയിച്ചില്ല അവ രണ്ടാമത്തെ മുടി വസൂദാന മുടി ഓൾസൈലേറ്റിങ് ബുക്കം വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടും എത്രയും കിട്ടും അബുദാബിയിലൊക്കെ പോയാൽ കെട്ടു കിടക്കുന്ന മുടിയുണ്ട് അതേപോലെ ബോംബെയിൽ പോയാൽ അതിലേറെയുണ്ട് ബോംബെയിൽ ചോർ ബസാറിൽ ചോർ പേര് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവിടെ എന്താന്നുള്ളത് ബോംബെയിലെ ചോർ ബസാറിൽ പോയാൽ കിട്ടും ആരമുടി അബുദാബിയിൽ പോയാൽ കിട്ടും അനി അനുഭവിന്റെ താടിയുണ്ട് അബുദാബിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുടിയുണ്ട് അബുദാബിയിൽ ആയിസാബിന്റെ കുപ്പായമുണ്ട് ഇബിനെ ബാസിന്റെ പിന്നെ കുപ്പായമുണ്ട് ചെരുപ്പും ഒക്കെ അബുദാബിയിലാണ് വസൂദാനന്ദ തറവാട് ഒന്നാകെ വാങ്ങിയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചേക്ക വിൽക്കാന് അവിടുന്നാണ് നമ്മളെ വലിയ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് മുടി കൊടുന്നത് ഇന്നിപ്പ തിരുകേശ പ്രദർശനം അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഒരു പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോടികൾ എത്ര നമുക്കറിയില്ല ഒന്നാകെ മനുഷ്യന്മാർ പിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊല്ലം അഞ്ചാറണം കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ സാധനം കാണുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ കോടിയല്ല പ്രശ്നം അതിന്റെ മറവിൽ സമുദായത്തിന്റെ വിശ്വാസം ഇവിടെ മാറ്റിമറിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ മുടിമുക്കിയ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ എല്ലാം തീരുമെന്ന വിശ്വാസമാണ് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് നബി തങ്ങളുടെ മുടിക്ക് സവിശേഷതയുണ്ട് നബിയുടെ മുടിമുക്കിയ വെള്ളം സഹേബത്ത് കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കും തർക്കമില്ല പക്ഷെ നബിയുടെ മുടി ഇന്നെവിടെ നബിയുടെ മുടി നമ്മുടെ ഇന്ന് ഇവിടുന്ന മുടി കിട്ടിയത് ആർക്കും ഏതും ബാധിച്ചൂടെ എന്നിട്ട് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചു നേരില്ല ഇളകും നിക്കണ ചെല്ലിയ ആടും അത് വളരും അത് പ്രസവിക്കും എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു വെച്ചു എന്നറിയോ അതിനുവേണ്ടി മാത്രം പുസ്തകം എഴുതിയവർ അതിനുവേണ്ടി മാത്രം കിരാവ് കണ്ടവർ ഒക്കെ ഉണ്ടായി ഇവിടെ അവസാനം മുടിയുമില്ല മുടിയനുമില്ല ഒന്നാകെ മുടിച്ച് മൂപ്പര് മുങ്ങി സഹോദരങ്ങളെ ഇതൊക്കെ ചൂഷണങ്ങളാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞോളി ഈ വക വേഷം കെട്ടി ആര് വന്നാലും എന്തു പാട്ടും വെയ്ത്തും പദ്യവും ഗദ്യും മാലിയും മൗലൂദും നാത്തിയും കുത്തിബേത്തും ഹദ്ദാനും ഒക്കെ തട്ടിപ്പാണ് സംശയം വേണ്ട മനുഷ്യന്മാരെ പറ്റിക്കാൻ ഓരെ പൈസ പിടിക്കാനുള്ള ചില പണി എന്നല്ല ഇസ്ലാമിൽ അത് സ്ഥാനം എന്നാലും പറയും ഞങ്ങൾക്ക് പാരമ്പര്യ ഞങ്ങളാ പാരമ്പര്യം എന്ത് പാരമ്പര്യം മാലിക്കിദ്ദീനാലും കൂട്ടരും കൊണ്ടുവന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു അതിങ്ങനെ പാരമ്പര്യമായി ഇങ്ങനെ പോര വഹാബിയാളൊക്കെ പിന്നുണ്ടായതല്ലേ ഞങ്ങളുടെ പഴയത് ഞങ്ങളാ പാരമ്പര്യം എന്ത് പാരമ്പര്യം ഇതൊക്കെ പിൽക്കാഴ്ചയുണ്ടായ എന്നാലും പറയും പാരമ്പര്യം ഞങ്ങൾക്കാണ് വേണ്ട മാലിക്കിദ്ദീനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതേതാ അത് കൊണ്ടുവരി നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി ചെല്ലാലോ മാലിക്കിദ്ദീനാൽ സംഘവും കൊണ്ടുവന്ന മൗലിയത് കിട്ടിയാൽ വഹാബിയാണ് ചെല്ലും ആദ്യം ഒരു സംശയം വേണ്ട അവർ കൊണ്ടുവന്ന ദിക്കറ് അവർ കൊണ്ടുവന്ന റാത്തീബ് അവർ കൊണ്ടുവന്ന മാല അവർ കൊണ്ടുവന്ന ഹദ്ദാദ് ചോദിച്ചോ കാണി എവിടില്ല ഉസ്താദ് ചോദിക്ക എന്നും ഇഷാമകമേ ഹദ്ദാദ് ഉണ്ടല്ലോ ഉസ്താദ് നമുക്ക് ഈ ഹദ്ദാദ് ഒഴിവാക്കുക മാലിക്ക് ദിനാറും കൂട്ടരും വന്നപ്പോ അവര് ചൊല്ല ഹദ്ദാദ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഹദ്ദാദ് ചൊല്ല നാളെ മുതൽ ഞങ്ങൾ റെഡിയ സലഫിയൽ റെഡിയോ അതാ സലഫിയൽ സലഫുകളുടെ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നവർ മുൻഗാമികളുടെ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നവർ ഉസ്താദ് പോലെ അത് കിട്ടാനില്ല എന്തെ കിട്ടാത്തത് മുടിയൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടാത്തത് അത് കിട്ടൂല എന്തെങ്കിലും കിട്ടുക അപ്പൊ ഈ ഹദ്ദാദോ അതാ അറുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് എന്നാൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ആഹാ അപ്പൊ അയാൾ അള്ളാഹ് റസൂലാണോ അയാൾക്ക് ദീനുണ്ടാക്ക അധികാരമുണ്ടോ അയാൾക്ക് വഹയുണ്ടോ അതൊന്നുമില്ല എന്നാലും
ഞാരിയാസ്വലാത്ത് അറുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് മൊറോക്കോയിലെ ഇബ്രാഹിം ഉന്നാസി ഉണ്ടാക്കി ബുർദവേത്ത് എഴുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഭൂസൂരി എന്ന ഒരു ഒരു മുസ്ലിയാൽ ഉണ്ടാക്കി നബിദിനാഘോഷം എണ്ണൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുലഫർ രാജാവ് ഉണ്ടാക്കി ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ദീനാവ എന്നാലും പറയും ഞങ്ങൾക്ക് പാരമ്പര്യമാണ് കെ സി മുഖക്കും ഒരു റഹിമുള്ള അദ്ദേഹം പണ്ട് സാധാരണ പറയുമായിരുന്നു അത്രേ വല്ലിപ്പാന്റെ കൊടയെപ്പറ്റി വല്ലിപ്പാക്ക് പേരെ കുട്ടി ഗൾഫുന്നൊരു കൊട കൊടുത്തയച്ചു വല്ലിപ്പ വല്യ കാലത്തിൽ ആ കൊടയും തൂക്കി പിടിച്ച് പള്ളിയിലും അങ്ങാടിയിലൊക്കെ പോകും എല്ലാരോടും പറയും ഇതിന്റെ പേരക്കുട്ടി കൊടുന്ന കൊടയാണ് ആ കൊടയുമായി കുറച്ചു കാലം ഇങ്ങനെ പോയപ്പോ ഒരുക്കുന്ന് വീഴാൻ പോയപ്പോ കൊട കുത്തി അപ്പൊ കൊടന്റെ കാലൊന്ന് ഒടിഞ്ഞു അപ്പൊ റിപ്പയറിങ് കാലത്ത് കൊണ്ടുപോയി ആ കാല് മാറ്റി വേറെ പുതിയ കാലിട്ടു കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോ കൊടയുടെ ഒരു കമ്പി പൊട്ടി അപ്പൊ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഒന്നോട് പറഞ്ഞു പോയ ആ കമ്പി മാറ്റിയിട്ട് വേറെ കമ്പി ഇട്ടെടുത്തു കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോ അടുത്ത കമ്പി പൊട്ടി അപ്പൊ അതും മാറ്റി അങ്ങനെ മാറ്റി 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 എല്ലാ കമ്പിയും മാറ്റി അപ്പോഴേക്ക് അതിന്റെ കുതിര കേടുന്നു അപ്പൊ അതും മാറ്റി പിന്നെ നോക്കുമ്പോ ശീലാകെ ഓട്ടായിട്ടുണ്ട് മഴ പെയ്താ ഒക്കെ ഉള്ളുക്ക ഓൻ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ആചാരം ആ ശീലാണ്ട് മാറ്റത നല്ലത് അപ്പൊ ശീലം മാറ്റി നിങ്ങൾ വല്യപ്പാട് ചോദിച്ചൊക്കെ വല്യ പദ്ധതി ഏതാ കൊടാന്ന് അവര് പറയുന്ന പേരക്കുട്ടി കൊടുത്തച്ച കൊടാന്ന് പറയും പേരക്കുട്ടി കൊടുത്തച്ച എന്താ പൈമ ഉള്ളത് ഒന്നുമില്ല പേരക്കുട്ടി കൊടുത്തയച്ച ഒന്നും അയമില്ല എന്നാലും പേരെന്താ ഇത് പേരക്കുട്ടി കൊടുത്തയച്ച കൊടേന ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് മാറുമ്പോ അറിയില്ല ഒന്നാകെ മാറുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ എന്ന പോലെ എബ്ബടുത്ത പാരമ്പര്യം പാരമ്പര്യം ഞങ്ങൾക്ക് മാണിക്കുന്നീരാളും കൂട്ടനും കൊണ്ടുവന്ന് അതിങ്ങനെ താവഴിയായി ഇങ്ങനെ പോര അപ്പൊ ഈ ഹദ്ദാതോ അതട അറുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് മറ്റോ ഫിറ്റ് ചെയ്താണ് ഈ കുത്തുവേത്തോ അതിന് മുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് തമിഴ്നാട് നിട്ടിപ്പോ അതും ഫിറ്റ് ചെയ്തു മൊഹിദ്ദീമാലെ നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് കോഴിക്കോട്ട് നിട്ടിപ്പോ അതേമ്പോ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചതാ ബുർദയോ അത് ഭൂസുലിന്റെ വക നബിനാഘോഷോ മുലഫറിന്റെ വക പിന്നെ എങ്ങനെ മാലിക് ദിനാന്തനാവുക ഹേയ് അതൊന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റൂല ഇത് മാലിക് ദിനാന്തതാണ് അത് അപ്പത്തെ പാരമ്പര്യം ആ പാരമ്പര്യം കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ആ പാരമ്പര്യം കൊണ്ട് കാര്യമില്ല നേരെ മറിച്ച് ശരിയായ പാരമ്പര്യം ആദർശ പാരമ്പര്യം മാലിക് ദിനാൾ കൊണ്ടുവന്ന മാലയുണ്ടോ പാടാം തർക്കമില്ല മാലിക്കുന്നിനെ കൊണ്ടുവന്ന മോഡിലുണ്ടോ ചൊല്ലാം തർക്കമില്ല അവര് കൊണ്ടുവന്ന നെബിനാഘോഷമുണ്ടോ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല അവര് കൊണ്ടുവന്ന ഹദ്ദാദുണ്ടോ രാത്രിയുണ്ടോ അവര് കൊണ്ടുവന്ന ഏതുമുണ്ടോ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ഒക്കെ സ്വീകരിക്കാം വിരോധമില്ല മാലിക്കുന്നിനെ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ എന്നാലും പറ്റുന്ന നൃത്തം പറഞ്ഞാൽ ഓൻ ശരിയല്ല നബിയും സഹേബയാളും കൊണ്ടുവന്ന റാത്തീബ നബിയും സഹേബയാളും ചൊല്ലിയ സ്വരാത്ത നബിയും സഹേബയാളും കൊണ്ടുവന്ന ആഘോഷമ അവർ ചൊല്ലിയ റാത്തീബ എന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടു കിട്ടി എന്നാലും പറ്റൂല എന്നൊരുത്തം പറഞ്ഞാൽ ഓ നമുക്ക് പറ്റൂല ഒരപ്പോ ഒഴിവാക്കാം സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതല്ല നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പാരമ്പര്യമെല്ലാം കളഞ്ഞു കുളിച്ചു എവിടെയോ കൈമോശം വന്നു എന്നാലും നമ്മളങ്ങനെ അവ സമാധാനിക്ക നമ്മൾ ദാ പാരമ്പര്യം വഹാബി പിന്നുണ്ടായതല്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ടക്കും പണ്ട കാക്കാരനമായി ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണെന്ന് അല്ല ഇതൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മാറ്റപ്പെട്ടു അതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിംഗ് ഉണ്ടായി പുതിയത് കൂട്ടിച്ചേർത്തപ്പെട്ടു പക്ഷെ അറിയാൻ അങ്ങനെ പോയി എന്ന് മാത്രം അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ശരിയായതിലേക്ക് ഏറ്റവും പഴമയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതാ രക്ഷയ്ക്കുള്ള ഏക മാർഗം അതിൽ നിന്ന് വിട്ട് ആ പഴമയിൽ നിന്ന് ആ ശരിയായ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് പിൽക്കാലത്ത് ആരൊക്കെ കടത്തിക്കൂട്ടിയ ഏതൊക്കെ എവിടെ സ്വീകരിച്ചുവോ അവിടെ ചൂഷണമുണ്ടാകും സംശയമില്ല നമ്മുടെ പണം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസം കൂടി അവിടെ പോക്കിട്ടടിക്കപ്പെടും ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ആത്മീയ ചൂഷണമില്ലാതാകണോ ഏക പരിഹാരം ഖുർആാനിലേക്ക് മടങ്ങുക സുന്നത്തിലേക്ക് മടങ്ങുക റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങുക വേറൊരു വഴി ഇല്ല വറൊറ്റ വഴി ഇല്ല കുറുക്ക് വഴി ഇല്ല സ്വർഗത്തിലേക്ക് മതത്തിന്റെ പേരിൽ കുറുക്ക് വഴികളില്ല ഖുർആാന് പഠിക്കുക ഹരീസ് പഠിക്കുക അതാ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ചെയ്യുന്ന പണി അതിലേക്ക് മനുഷ്യമായി തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നു മുജാഹിദ്യങ്ങളായത് ഖുർആാന്റെ ആയത്തോതി ഹരീസ് ഉദ്ധരിച്ച് ആ ഹരീസ് പ്രകാരം മുൻഗാമികൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെടുത്ത് ആ വഴതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന്റെ പേര് വേറെ വിക്രം
ആ സംരംഭം ഇതുവരെ ഉപയോഗിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക മൊബൈൽ ഫോണിൽ പ്ലേ സ്റ്റോർ എടുത്ത് അതിൽ പീസ് റേഡിയോ എന്ന് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പീസ് റേഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ദീനിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അധ്യാപനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായ ഗുണകാംക്ഷയോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ നമുക്ക് ആ പീസ് റേഡിയോയിൽ കേൾക്കാം അതിൽ കുടുംബ വിഷയങ്ങളുണ്ട് സന്താന പരിപാലനമുണ്ട് ഖുർആാൻ ക്ലാസ്സുണ്ട് ഹരീഫ് ക്ലാസ്സുണ്ട് പ്രാർത്ഥനാ പഠനമുണ്ട് നിക്കറുകളുടെ പഠിപ്പിക്കലുണ്ട് മദ്രസയുണ്ട് തുടങ്ങി ചുമ അടക്കമുള്ള എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിക്കാൻ ഉതകുന്ന സംരംഭമാണ് പീസ് റേഡിയോ അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാത്തവർ ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുക നേർപ്പദം വാരിക മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദർശ പ്രബോധന മേഖലയിലെ വേറിട്ട പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് നേർപ്പദം വാരിക ഒരു വർഷം പൂർത്തിയായി പ്രചാരണ സമയമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഉപരി ചെയ്തുക എല്ലാ വിഷയത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് കാലികമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടെന്ത് മുസ്ലിമികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടെന്ത് എന്ന് കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാട് ലഭിക്കാൻ ഉതകുന്നതാണ് നേർപ്പദം വലിച്ചേരാൻ ഇത് സംഘാടകൾ നിങ്ങൾ സമീപിക്കുക അതുപോലെ രാവിലെ എന്തും മഞ്ചു നിട്ട് വിടുന്ന നേർവഴി പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ പലർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാകാം ഇത് ആരാതിന് പിന്നിൽ എന്ന് അറിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല ഉദാഹരി ഉപസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രബോധന സംഘമായ വിസ്തം ഗ്ലോബൽ ഇസ്ലാമിക് മിഷന്റെ കീഴിൽ ആ ഒരു നേർവഴി എന്ന പേരിൽ എന്നും രാവിലെ അഞ്ചു മിനിറ്റ് സമയം ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നല്ല നല്ല ഉത്ബോധനം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചെറിയൊരു സംസാരം വാട്സപ്പ് വഴി എല്ലാ ദിവസവും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി സി ആർ ഇ എന്ന സംവിധാനം ഹൈസ്കൂൾ പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി തലങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന ആണും പെണ്ണുമായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മദ്രസാ പഠനം വേണ്ട വിധം കിട്ടാത്തവർക്ക് കൃത്യമായ വ്യവസ്ഥാപിതമായ സിലബസോടെ മതം പഠിക്കൽ ഉതകുന്ന സംവിധാനമാണ് ഞായറാഴ്ചകളിൽ മാത്രം രാവിലെ രണ്ടു മണിക്കൂർ സമയം എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും അവരെ മറ്റൊരു പഠനത്തെയും ബാധിക്കാത്ത വിധം നമ്മുടെ മക്കളെ നമുക്കിത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ഇന്ന് ലഹരികളും ആ നിരക്കുള്ള ഒരുപാട് കെണികളും വിദ്യാർത്ഥികളെ കാത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ മതബോധം നൽകൽ മാത്രമാണ് ഏക പരിഹാരം അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രദേശത്തുമുണ്ട് സി ആർ ഇ ആ സി ആർ ഇ സംവിധാനം എം എസ് എമ്മിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെ ബന്ധപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം അതേപോലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രബോധന സംരംഭങ്ങൾ പ്രോഫ്കോൺ പോലെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സമ്മേളനങ്ങൾ മുതൽ വലിയ വലിയ ആദർശ പ്രബോധന സംരംഭങ്ങളും ഇതിന്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതൊക്കെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നാം പ്രത്യേകമായി സമയം കണ്ടെത്തുക എല്ലാത്തിനും ഉപരി ഹക്ക് ബോധ്യപ്പെടാനും ഹക്ക് സ്വീകരിക്കാനുമുള്ള തൗഫീഖിന് വേണ്ടി നാം റബ്ബിനോട് ധാരാളമായി ചെയ്യുക അള്ളാഹു തല നമുക്ക് ഏവർക്കും സത്യം ഉൾക്കൊള്ളാനും ആ സത്യം ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കാനും അത് പ്രകാരം ജീവിതം ക്രമീകരിക്കുവാനും അത് പ്രബോധനം ചെയ്യാനുമുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അസത്യത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയാനും അതിനെതിരായി നിലകൊള്ളാനുമുള്ള തൗഫീഖ് റബ്ബ് നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ദിനി സംരംഭങ്ങളെ അള്ളാഹു തല എന്നും സഹായിക്കുമാറാവട്ടെ നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ ദീനി സംരംഭങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഖൈറും വർക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ പല പ്രവർത്തകന്മാരും രോഗികളായി പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് പതിനൊന്ന് ആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അള്ളാഹു തലവർക്കെല്ലാം ശിഫ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ മക്കളെ വിവാഹവുമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ മക്കളില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ അങ്ങനെ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രയാസങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഹൈറും വർക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഏതു സമയത്ത് എവിടെ വെച്ച് മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും അള്ളാഹിന് ഉച്ചരിച്ച് ഈ മാനോടെ മരിക്കാനും അള്ളാഹുവിന്റെ എല്ലാ തിരുഫിർദൌസിൽ അമ്പിയാക്കളുടെയും ഔരിയാക്കളുടെയും മഹത്വക്കളുടെയും കൂടെ ഒരിടം കിട്ടുവാനും അള്ളാഹു തായ സാധുക്കളായ ദുർബലന്മാരായ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു മറബന ആത്തിന ഹിദ്ദുന്യ ഹസന ഹസന ഒക്കെ അലാബന്ന ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഏറ്റത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ കൺവീനർ ടി കെ അഷ്ടപ്പ് സാഹിബായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൽ ചില സാങ്കേതിക പ്രയാസങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെടാൻ കഴ